ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് കൺവെൻഷൻ പ്രാസിങ്ങ്യന്മാരും ഉണർവ് പ്രാസിങ്ങ്യന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഡാഡി കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വരുമായിരുന്നു ബട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ടോൾ ഫിഗറായി അന്നും ഇന്നും നിൽക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു അതുപോലെ എൻ്റെ പിതാവ് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഈ അഭിഷക്ത പുൽപ്പിറ്റിൽ എനിക്ക് വരുവാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ തന്നെ അവസരത്തിനായി പാസ്റ്ററിനോട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ചിന്തകൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അല്പനേരം ദൈവനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം എന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലി ലൂയ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി സാധാരണ ഹർത്താലുള്ള ദിവസം ഒരു വണ്ടി പോലും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പം എത്രയോ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് ചെറിയ മിറുക്കിൾ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഹർത്താലിനെ നിങ്ങളെ നിർത്താനൊക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പിശാചിനെ നിങ്ങളെ നിർത്താനൊക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇന്ന് ഹർത്താലാണെന്നല്ലോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എങ്ങനെ ഇറങ്ങുമെന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും പേരെ കാണുവാനും നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ പകൽക്കാലമായിരിക്കുവാനും ഒത്തതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എൻ്റെ ഫാദർ പാസ്റ്റർ എം എ വഗീസ് എൻ്റെ ബ്രദർ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം വഗീസ് എൻ്റെ മാതാവ് കുടുംബമായി സ്നേഹം പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബുവിനോടും സഭയോടും അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ അതങ്ങ് പറയട്ടെ ദ ലോഡ് ബ്ലെസ് യു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഭ വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂർ ചർച്ചിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വരികയും മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചർച്ചിൻ്റെ ഉണർവിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നു ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി അവിടെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ അങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷകനിൽ അനുഗ്രഹിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ പിതാവ് മർത്തോമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മർത്തോമ വിട്ട് ദൈവം മർത്തോമയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം എന്നെ പെന്തിക്കൂസ് കോളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ദൈവം എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നടത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തകൾക്കായി നന്ദി കർത്താവെ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ മുൻപിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാന്നിധ്യം അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ നന്ദി വാക്കിൻ്റെ ചാതുര്യത്താൽ അല്ലല്ലോ വിവേകത്താലും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും അതിലപ്പുറം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ബലത്താലും ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ ജനം മുന്നേറുവാൻ അങ്ങയച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിനായി അങ്ങയുടെ വിളിക്കായി അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി ഈ അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ ദൈവസഭ വളരുവാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദേശങ്ങളുടെ മേൽ പട്ടണങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമേ ആഗോള വ്യാപകമായി അങ്ങയുടെ സഭയെ അങ്ങ് വളർത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഭാഗവാക്കാകുവാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദി ഹാലി ലൂയ ഈ അന്ത്യകാലം ദൈവസഭയുടെ കാലമാണല്ലോ അതിനായി ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ പകർന്നിരിക്കുന്ന ബലത്തിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹാലി ലൂയ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്തെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒത്തിരിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചില വെളിപ്പാടുകൾ പകർന്നതിൽ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഐ
പഠിച്ചതെല്ലാം പുറത്തായതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല സ്കൂളിൽ പോയതെല്ലാം പുറത്തായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചതും ചർച്ചിൽ പണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിലെ പെന്തിക്കോസ് മതത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പം അവിടെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഐ പിക്ക് അപ്പ് മലയാളം അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ കേരളത്തിലധികം വരാത്തത് കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അത് ഹലോയ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വർദ്ധിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ കുറേ ക്ഷമിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പോകൂ ഹലോയ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി മലയാളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചാട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് അത് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം അവൻ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു മരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് അവൻ മുൻ കണ്ടവരെ മുൻ നിയമിച്ചു ഒന്നാമത്തെ പദം എന്തുവാ മുൻ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ പദം എന്തുവാ മുൻ നിയമിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പദം വായിച്ചു നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചു മുൻ കണ്ടവരെ മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചവരെ അവൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ അവൻ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ അവൻ തേജസ്കരിച്ചു അഞ്ച് പദങ്ങൾ ബൈബിൾ അടച്ചു വെക്കാം ഇനി അധികം വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയത്തേ ഉള്ളൂ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് വാക്കുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഡെസ്റ്റിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ബീൻ ഫോർ നോൺ വേ കോൾഡ് വേ ജസ്റ്റിഫൈഡ് വേ ഗ്ലോറിഫൈഡ് മുൻ കണ്ടവരെ ദൈവം മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചവരെ ദൈവം വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ ദൈവം നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ ദൈവം എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് എവ്രിത്തിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളായി അഞ്ച് അഞ്ച് പടികൾ കാൽവറിയിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തീം പോലെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പോലെ ടാർഗറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ ഇന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം അത് പ്രാപിക്കണം എന്ന ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ എൻ്റെ മിനിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഒത്തിരി ഇല്ല ഇച്ചരേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഫാമിലിയിൽ പെന്തിക്കോസ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ലായിരുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവസരമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു വളരെ റെപ്യൂട്ടഡായ ഒരു പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പാവം ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കാരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ വീട്ടിൽ ആൾ ഇൻഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ അയ്യോ എൻ്റെ കർത്താവ് ബെന്തിക്കോസ് പ്രവാചകന്മാർ നിമിത്തം ജീവിക്കാനൊക്കത്തില്ലെന്നൊരു സിറ്റുവേഷനായി ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകി വിളിച്ച് മമ്മിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു പെന്റിക്കോസ്റ്റൽ ഗ്ലാസ് ഹൗസിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കുറവയുണ്ടായി അതൊരു റിയലി ആയി താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദം ആ കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് വലിയ ദേഷ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മാം ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അധികം കുഴച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള കുറവയുണ്ടായി അത് അകത്തെ വിശുദ്ധി കൊണ്ടല്ല സാഹചര്യം ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒത്തില്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണിക്കും എനിക്കും കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രാത്രിയിലും പ്രയർ ആയതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം എന്നാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ഞാൻ വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വളരെ സ്ട്രോങ്ങായി പറഞ്ഞു യു നീ ടു ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ ചർച്ച് നീ പോയി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് തുടങ്ങണം എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇന്നേക്ക് പ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോ എനിക്ക് ചർച്ച് തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല
പ്രാർത്ഥിച്ച് കൃപ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാവ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ കൺവെൻഷനൊക്കെ പോലുള്ള വലിയ ഗുണം നമ്മുടെ പോസ്റ്ററൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും മഹത്വമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റർ തലവേനയാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഐ എൻജോയ് ഡി വാഞ്ചലിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ പാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രിക്ക് വിളിച്ചപ്പം മോശ പറഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു ഞാനും ഹിയർ ഐ എം ലോഡ് ബട്ട് ടേക്ക് മൈ ബ്രദർ കർത്താവ് ഇതാ ഞാൻ പക്ഷെ ചേട്ടനെ വിളിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടോൾ മീ പാക്ക് യുവർ ബാഗ്സ് ഗോ ബാക്ക് പെട്ടി പൂട്ടി ധരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ചർച്ച് തുടങ്ങാൻ വളരെ ക്ലി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറായി സംസാരിക്കും എൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഇല്ലായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാർ പക്ഷേ എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് പാസ്റ്ററാകാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് സുവിശേഷം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സുവിശേഷ വേല സുവിശേഷകരായി നടക്കുന്ന എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പുതിയ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു പുതിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ കാണുന്നു പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്തോത്രാഴ്ച തന്നെ ഇവിടെ തുള്ളൂ ആ കാലത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം മാതാപിതാക്കളുടെ കീഴിൽ നിന്നൊന്നും മാറാനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ലൈസൻസ് ആയത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ചേർച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കർത്താവ് കർത്താവിനൊരു ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അറിയാം ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴുമല്ല ചിലരോട് ചിലരോട് ദൈവം പിന്നെ മിണ്ടത്തേയില്ല പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എന്തോ എന്നോടെന്താ യേശു സംസാരിക്കാത്ത ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചത് നീ ആദ്യം അനുസരിക്കുക എഴുതാത്തത് ബാക്കി പിന്നെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓരോ വ്യക്തികളോട് ഓരോ രീതിയിലല്ല ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു വലിയ സങ്കടത്തോടെ അന്നേരം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചർച്ച് കാരണം എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു പാസ്റ്റർ ഡാഡിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ ആകാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പുതിയ പ്രസംഗം പറയണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം അത് ഈ ചിലരുണ്ട് എന്നാ പ്രസംഗിച്ചാലും അനുസരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗം മറക്കത്തില്ല ഇത് അനുസരിക്കത്തുമില്ല പ്രസംഗം മറക്കത്തുമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടാം താവർത്തിച്ചാൽ ഒരു പിന്നെ വന്ന് പറയും പാസ്റ്ററന്ന് പണ്ട് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് മൂന്നാം മാസം രണ്ടാം ആഴ്ച ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പാ പാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി റിയലി ഇഷ്ടമല്ല അല്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പക്ഷേ ദൈവഹിതം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ടുഡേ ഐ എം ഹാപ്പി ദൈവത്തിൻ്റെ കോൾ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിയെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വേ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ഒരിക്കലും തെറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡ്രീംസ് എല്ലാം ഷാറ്ററായി ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കാരണം ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ഗോഡ്സ് കോൾ ഫോർ മീ എന്നാലും എനിക്ക് തൃപ്തിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിനോമിനേഷനിൽ ഉള്ള സൂപ്പറിൻ്റെൻ്റിനെ അതായത് ബിഷോപ്പിൻ്റെ തുല്യം കാണാൻ പോയി ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു അങ്കളെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കോൾ മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എ ചർച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഡിനേഷൻ വേണം പുള്ളി എന്നെ നോക്കി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാഡിയെ പുള്ളിക്കുന്ന ഒത്തിരി അറിയാമേ അതുകൊണ്ട് വളരെ അടുപ്പമാണ് പിന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് തോന്നി ഞാൻ പറയാന്നു അപ്പം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയതാന്നു അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചാന്നോ അല്ല മക്കളുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മക്കളുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല എന്നെ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്
എൻ്റെ ആര്യോട് ഡാഡി ഏതോ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരികയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു വാതക്ക വെച്ച് ഞാൻ പറയും ഡാഡി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ കുഡൻ ബിലീവ് ഹി സെറ്റ് ആ തുടങ്ങിക്കോ ഐ എം ടെലിങ് യു ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ ഇന്നിട്ട് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനൊത്തില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡാഡി അപ്പം ഡാഡി അവിടെ നിന്ന് മാറിയില്ല അവിടെ നിന്നു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയൊന്നും ഇതുവരെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതും അതുപോലെ ആകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സത്യമാ ഐ കുഡൻ ബിലീവ് ഞാൻ സൺഡേക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സൺഡേ ചർച്ചിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ചർച്ചിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് യെസ് പറയത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് യെസ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങ് സമ്മതിക്കും അല്ലാണ്ട് അവരായിട്ട് എല്ലാം യെസ് പറയത്തില്ല കാരണം ഒരുത്തൻ യെസ് പറഞ്ഞാൽ നോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി മെമ്പറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് തന്നെ ചാൻസ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ക്യാൻസലായി കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്മിറ്റിക്കാർ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഈ സ്തോത്രാഴ്ച അല്ലെ എണ്ണി കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് വെച്ച് അവർ വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കയറുന്ന പരുവത്തിന് വാതിക്ക വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സെക്രട്ടറിയും ട്രഷറാറും ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പറും മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് തുടങ്ങണം എൻ്റെ അകത്തൊരു ആഗ്രഹം അപ്പം തുടങ്ങട്ടെ എനിക്കറിയാം ഇവർ നോ പറയും ഒരുത്തൻ യെസ് പറയും പക്ഷേ ഐ കുഡൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് മൂന്ന് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ ഉടനെ തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ ആ പോസ്റ്റുല പ്രവർത്തികളുടെ കാലത്ത് നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എഴുതി വെച്ചേനും അത്രയും അത്ഭുതങ്ങളായത് ഐ കുഡൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഉടനെ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് അടച്ചതില്ലയോ നാലാമത് ഒന്നുകൂടെ തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാർ ഒരു എസ് എ ബി സി ബൈബിൾ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സെക്രട്ടറി പിന്നെ ഒരു എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു ഓഫീസർ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് തുടങ്ങി ആരും ഇല്ലാഞ്ഞു കൊണ്ട് അടച്ചു പൂട്ടിയതാണ് അപ്പം നാലാമത് മോനും കൂടെ തുടങ്ങിക്കും അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട കാര്യം അല്ല ഉള്ളു അത് ചെയ്തോ എന്ന് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പറഞ്ഞു എന്നാലും തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു ആരും നോ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കൂടി മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി എപ്പോഴും യെസ് എ പറയത്തുള്ളൂ ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങാൻ പോകണ്ട മമ്മി പറഞ്ഞു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മി വരണ്ട മമ്മി വന്ന എല്ലാവരും വരും ഏതാ മലയാളത്തിൽ നിന്നും കന്നഡയിൽ നിന്നും എല്ലാം വരും പിന്നെ ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നാൽ മതി പഴയ പെന്തിക്കോസുകാർ വന്നാൽ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒടുവിലത്തെ ദിവസമായിരിക്കും വേണ്ട മമ്മി നല്ലയാളാണ് പക്ഷെ കൂടെ വരുന്ന പാർട്ടികൾ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിക്കളാം എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി ചിരിച്ചു ഞാനും ചിരിച്ചു ഞാൻ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസിൽ പോയി ഈ പൈസയുടെ കാര്യം പറയാനാണ് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസിൽ പോയി കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിൻ്റെ ദിവസമല്ലേ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ടേ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ടീസ് എല്ലാം അടിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഉണ്ട് അവനെന്നെ നല്ല പരിചയമാണ് കാരണം ഞാൻ ആ സാധാരണ പോയി ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ആ ചർച്ചിന് എന്തോ അടുത്ത ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് തുടങ്ങുക ഒരു ആയിരം നോട്ടീസ് വേണം തന്നേക്കാം എന്നത്തേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും ദിവസം കൊണ്ടതാ ഉടനെ എല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പഴയ ലെറ്റർ പ്രസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പോലുള്ള ഡി ടി പി അല്ല ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നല്ലേ എഴുതി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ടത്തേക്ക് അടിച്ചു വന്നു വൺ വീക്കിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ആർ ടി നഗർ ആനന്ദ് നഗർ സുൽത്താൻ പാലയം ആ റീജ്യൻ എൻ്റെ ചർച്ചിൻ്റെ റീജ്യനിൽ മുഴുവൻ നടങ്ങി നടന്ന് ഓരോ വീടുകളിൽ ലെറ്റർ ബോക്സുകളിലിട്ട് ഓരോ വാതിക്കെ മുട്ടി അവ എവിടെങ്കിലും ജേക്കബ് ചെറിയാൻ വർഗീസ് നോവേൽ യുനോ എനി
ഏനോ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്റ്ററി ഇല്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കഷ്ടപ്പാട് ഒരുപാട് സഹിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ലൈഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനോ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോവും വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒട്ടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് വി ഹാവ് ടൈം ഫോർ പ്ലേയിങ് ഡാഡിക്ക് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ടു റെസ്റ്റ് കോട്ടേജ് പ്രയറായി സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആയി ആൾക്കാരുടെ വീട് വിസിറ്റിംഗ് ആയി ആശുപത്രികളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വരും ഇനോ രാത്രി ഞങ്ങൾ അന്നേരം എഴുന്നേക്കും വി വി വിൽ ഗു ടു സ്ലീപ്പ് ബട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടി വരുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഹാസ് ഡിന്നർ ആൻഡ് ദെൻ ദേ പ്രേ പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ പിന്നെ എഴുന്നേക്കും ചിലപ്പം രാവിലെ കുറേ വിസിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞേച്ച് ജോലിക്ക് പോകും ഇറ്റ്സ് അമേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിയൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വേണം കാരണം ഓരോ മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കാനേ ഈ പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സൗഖ്യമാകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവർ അവർ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സൗഖ്യമാകത്തില്ല അവരൊരു ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ വന്നാൽ സൗഖ്യമാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഹേർട്ട് മീ അലോട്ട് എനിക്കൊത്തിരി ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സോ പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രി വേണ്ട മാത്രമല്ല ഒരു ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ആ കാലങ്ങളിൽ യുവ പാസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എല്ലാം സീനിയർ ഒത്തിരിയുടെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഇവരെല്ലാം പി എച്ച് ഡിക്കാരാണ് എല്ലാവരും പ്രഷർ ഹാർട്ട് ഡയബറ്റീസ് അതില്ലാത്ത പി എച്ച് ഡി ഇല്ലാത്ത പാസ്റ്റർമാർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തോ ഇവരെല്ലാം വീട് വിസിറ്റിങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി എണ്ണ കാപ്പി ഒരു ഒരു ആവറേജ് പാസ്റ്ററുടെ ചോര പരിശോധിച്ചാൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ടാറ്റ കോഫി ടീ അതിനകത്ത് കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈഫാണ് ഒരു അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഐ ഡൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്നാൽ പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായത് കൊണ്ട് ഐ ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം നോട്ടീസിന് കൊടുക്കാൻ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സുകാരനോട് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നോട് കടം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പൈസ തന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇത് നീ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഐ വിൽ പേ ഫോർ ഇറ്റ് ലേറ്റ് ആ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനോ ഇതുവരെ ഞാൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ടൈം ടു പേ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല യു ടേക്ക് ടൈം ആ ടൈം ഇസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നാൽ മതി ഈ മാസം മുക്കുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം തന്നാലും മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഐ വാസ് ഹാപ്പി ഞാൻ പോയി ആയിരം നോട്ടീസുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്ന ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അന്ന് ചർച്ച് ഹാള് മലയാള മലയാളം കന്നഡ എല്ലാ ആരാധന നടക്കുന്ന ഹാളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗിറ്റാറുണ്ട് ഗിറ്റാറിൻ്റെ ആറ് സ്ട്രിങ് അല്ല അഞ്ച് സ്ട്രിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്കെല്ലാം കൂടെ ഡി മേജർ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഡി മേജർ പ്രോഗ്രേഷൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ പഴയ ഗിറ്റാറ അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് എനിക്കറിയാം അല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് എങ്ങനെ നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല കുറേ വീഡിയോ കാസറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ ഹൗ ടു ഡൂ ദിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്കറിയാം ഐ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഹൃദയത്തെയും ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഈ ആരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാനൊന്നും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഐ ഡോ നോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വ്യക്തിത്വമല്ലേ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിന് തെറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐ എം പെർഫെക്ട്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഹിസ് പ്ലാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡോൺ സി എനി റോങ് യുനോ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയ പാസ്റ്റർമാർ കള്ളം പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലാത്തപ്പം ഡിപ്ലൊമസി ഇല്ലാത്ത സത്യം പറയുന്നത് എനിക്കും തെറ്റില്ലെന്നുള്ളൊരു ധാരണ എന്നെപ്പറ്റി അപ്പം ദാറ്റ്സ് മൈ നേച്ചർ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും ഓർത്തു സോ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ഗിറ്റാരം പിടിച്ചു തന്നെയിരിക്കുക ഞാൻ ഓർത്തു ആയിരം പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ കാണും വരും എന്നുള്ള ധാരണയിലിരിക്കുക ആരും വന്നില്ല ഒത്തിരി സങ്കടമായിപ്പോയി എനിക്ക് എനിക്കങ്ങ് വലിയ പ്രയാസമായിപ്പോയി കാരണം ഈ കൺവെൻഷനൊക്കെ പോയാൽ ഒരു ലെവലിൻ്റെ താഴെ ആളെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിട
ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാധന നന്നായിരുന്നു കാരണം ആരാധന നല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആരാധിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മി ആളുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് ഞാനും കൂടെ നാല് അതാരായിരുന്നു പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് കേട്ടപ്പം എൻ്റെ കണ്ണിലെ വെള്ളം ഏനോ ഷിസോ മൈ ഐസ് മോയിസ്റ്റ് വിത്ത് യേഴ്സ് ഷി സെഡ് ഗുഡ് യുവർ റൂം നിൻ്റെ റൂമിൽ പോയി ഞാൻ ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ടീ സോ ഐ വെൻറ്റ് ടു മൈ റൂം ഐ നെൽ ഡൗൺ ഐ സെഡ് ഗോഡ് ദിസ് ഇസ് ഷെയിംഫുൾ ഞാൻ എവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയാലും ഇത് പറയും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇതെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇത് മോശമായിപ്പോയി ആയിരം വീടുകളിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് ഒരുത്തനെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടോൾ മീ ഐ എം ടീച്ചിങ് യു തിങ്സ് ഞാൻ നിന്നെ ചിലത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സോ ആ ആഴ്ച ഞാൻ ബ്രൂണെ പോകേണ്ടിയായിരുന്നു ഐ ക്യാൻസൽ മൈ വീസ ഐ മീൻ ഐ ഹാഡ് ദ വീസ ഐ ക്യാൻസൽ ദ ട്രിപ്പ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ഈ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും മാറ്റി വെച്ച് ഐ വിൽ ഗോ ദ വേ ഗോഡ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് മീ കാരണം ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണ് സക്സസിനേക്കാൾ നല്ലത് സക്സസ് ജയത്തെക്കാൾ നല്ലത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് തോൽവിയായി തോന്നിയാലും ആ അനുസരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജയം ഹലിലൂയ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത ജയം തോൽവിയാ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലുള്ള തോൽവി ജയമാ കാരണം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നീ മരുഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പാറ നിന്റെ പുറകെ വരും മഞ്ഞ നിന്റെ മുകളിൽ വരും അഗ്നി നിന്റെ കൂടെ വരും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നെ വിട്ടുമാറത്തില്ല ഹാലിലൂയ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലുള്ള തോൽവിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം സോ ഐ സെഡ് ഓക്കെ ആ ആഴ്ച വലിയ സങ്കടമായിപ്പോയി എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ പിന്നെയും പോയി ഈ വരാം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവരോട് എന്താ വരാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്നാ ആരാധനയായിരുന്നു എന്നറിയാം വന്ന ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും കരയാതെ പോയില്ല അത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞച്ചാൽ പോയ ഭയങ്കര ഞാൻ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു ഈ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് ആവശ്യമുള്ളതേ പറയാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരം ദൈവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഭയങ്കരം ഗ്ലോറി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് കസാര കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും എൻകറേജ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ആഴ്ച ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ഒത്തിരി റിയലിസ്റ്റിക്കായി ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾ കാണത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു അകത്തറിയാം വന്നാൽ തന്നെ കുറച്ച് പത്ത് പേര് വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങായി പഴയ ബെഞ്ചെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടു ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മലയാളം സർവീസിലെ ആരാധിക്കാനിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകിൽ ബെഞ്ചിടും ആ ബെഞ്ചെല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പഴയ ഗിറ്റാറുമായിട്ടിരിക്കുക ഒരു ലേഡി ഒരു യങ് ഗേൾ അവൾ മാത്രം വന്നു അത് വന്നപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച ജനലെല്ലാം അടച്ചു ജനലെല്ലാം അടച്ചു കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ മലയാളം കന്നഡ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ അഥവാ ഈ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും ഇതുവഴി വന്നാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് കാണല്ലല്ലോ ഓർത്ത് ഞാൻ ജനലെല്ലാം അടച്ചായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭിമാനമേ അതൊരു വലിയ വിഷയമാണല്ലോ കേരളത്തിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിൽ വലിയ വിഷയം അത് അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലെ മലയാളികളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാ എന്നാലും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആരോ വാതക്കെ മുട്ടി ഞാൻ പോയി ഡോർ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒരു യങ് ഗേൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേർ ഇസ് ദ ചേർച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേർച്ച് ഇസ് ഇയർ വേർ ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ എന്നല്ല ചോദിച്ചാൽ പ്രീസ്റ്റ് വെർ ഇസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ദ പ്രീസ്റ്റ് അവൾ എന്നെ കണ്ടപ്പം ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ കണ്ട എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഓർത്തു ഞാൻ ഏതോ ചർച്ചിൻ്റെ സെയിൽസ്മാൻ ആണെന്ന് അവൾ ഓർത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പ്രീസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേർ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വരും നീ കയറി വാ കസാര കിട്ടണമെങ്കിൽ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് വിളിച്ചെഴുത്തി അവൾ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഇല്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളേ അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു പേടി അവൾ തല കുനിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണും അടച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ നെഞ്ചന്ന് ഇടിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ ഞാൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇന്ന് ഒരാളെ കൂടെ അയക്കുക കാരണം കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇത് കാണും ഉറപ്പായിട്
ഓഹ് എൻ്റെ ദൈവമേ അന്ന് ഞാനിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഒരാളെ കൂടെ അയക്കുക ചിലപ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരത്തില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വൈ ഐ ഗോഡ് സോ സ്കേഡ് കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്ന മെത്തമാ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പേടി വരത്തില്ലായിരുന്നു എത്രയോ ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു പേടി എന്ന് തോന്നിട്ടു പക്ഷേ അന്ന് പേടിയായിപ്പോയി ഞാൻ അന്ന് പാടാൻ നോക്കി പിച്ച് വരുന്നില്ല പാട്ട് വരുന്നില്ല പാട്ടെങ്ങനോ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇവിടെ തലപൊക്കത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാനന്ന് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു ഒരു മൂവായിരം പേരുള്ളതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലോസ് അവർ റൈസ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദ ബെനഡിക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സർവീസ് വട് എ ഗ്ലോറിയസ് സർവീസ് ഇറ്റ് വാസ് ടുഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഇവളില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച സമയം നോക്കി ഇവിളെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി പിന്നെ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആരാധന ഇത് തിരുവനന്തപരമായൊണ്ടൊരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയുക അവിടെ കല്യാണം ഞാൻ വേറൊരു ചെറുക്കമായിട്ട് നടത്തി കൊടുത്തു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നു നാലാമത്തെ ആഴ്ച അഞ്ച് പേരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഓത്തറിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി ഡെബണായറിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗസ്റ്റ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ആ സ്ത്രീ സിസ്റ്റർ കാത്തലിക്കായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു അവരൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ് ചർച്ചിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡിഡ് യുവർ ചർച്ച് ബിക്കം ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ചർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചായിട്ട് നിൻ്റെ ചർച്ച് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് വളരാനുള്ള രഹസ്യം എന്തോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് അല്ല ഈ രാത്രിക്ക് ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷത്തിൻ്റെ നീളമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതാന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഹൗ ഡു യു നോ എന്നവർ ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തേച്ചാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരേ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ലെന്നുള്ള രഹസ്യം നിങ്ങൾ അഥവാ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഇതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സഭകൾ വളരും കാരണം അതിനെ പണിയുന്നത് യേശുവാണ് ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ അല്ല ചർച്ചിനെ പണിയുന്നത് ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ ഒരു ഒരു മേസ്റ്റൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു മേസ്ത്രയുടെ കൂട്ട് സീനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മേസ്ത്രയുടെ കൂട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് പണിയുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് കൂടെ നിന്ന് പണിതാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട് സഭ പണിയുന്നത് യേശുവാണ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കാത്ത ഒരു സഭയായി തീരണമോ അതിന് യേശു പണിയാൻ അനുവദിച്ചേ മതിയാകും ഹാലേ ലൂയ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചർച്ച് മിനിസ്ട്രിയിൽ എനിക്കൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൈസ എടുക്കത്തില്ല ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കമ്മിറ്റി തരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മൈക്ക് സിസ്റ്റം വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം പൈസയില്ല പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം അതുപോലെ ആരാധിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഹോളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടു ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിക്കാർ കമ്മിറ്റിക്കാർ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് അവർ നിമിത്തം ഞാൻ ഒരുപാട് വിശ്വാസം പഠിച്ചു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് എവറി ഡീ കൺ ബോർഡ് ഹാസ് എ ഡീ മൺ ഇനിറ്റ് ചില സെക്രട്ടറിമാരും സിമറ്ററിമാരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പം അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ഇന്നല്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് മലയാളം കന്നഡ ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വിട്ടൊരു ദർശനമില്ല ദേ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഞാനവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഉള്ള ഒരു കഴിവില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സോ ഒരു സ്പീക്കർ ബോക്സ് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് എന്താണെങ്കിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം അല്ലാണ്ട് മാർഗമില്ല അപ്പം മൂന്നാല് ദിവസം ഉപവസിച്ച് ഞാൻ ചർച്ച അനൗൺസ് ചെയ്തു നമുക്ക് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്തോത്രാഴ്ച പിരിക
പഴയ സ്പീക്കേഴ്സ് പക്ഷെ വലിയ ഞാൻ അതെല്ലാം പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോയ്ക്കകത്തിട്ട് ഞാൻ എസ് പി റോഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് പിന്നെയും കോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് അവനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൈസയെല്ലാം കുറപ്പിച്ച് അത് വർക്കിംഗ് ആക്കി തിരിച്ച് ചർച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു വെച്ചു പഴയ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ മലയാളം ചർച്ചിൻ്റെ കമ്മിറ്റി കളഞ്ഞ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ആംബ്ലിഫയർ പോലുള്ളതാണ് അത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഓൺ ചെയ്യും ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തൊടത്തില്ല തൊട്ടാൽ കറണ്ട് അടിക്കും അപ്പം അതിങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേ വെച്ചാണ് പ്രസംഗം അബദ്ധത്തിൽ പോലും അത് തൊടത്തില്ല അങ്ങനൊരു മൈക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ആ മൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ മൈക്കിൽ കൂടെ പുരുഷൻ പ്രസംഗിച്ചാലും സ്ത്രീ പ്രസംഗിച്ചാലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആധുനിക സാധനമായിരുന്നു അത് അത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഞാനൊരു കാര്യം പഠിച്ചു കേട്ടോ നിനക്ക് മൈക്ക് ഇല്ലേലും ഗിറ്റാർ ഇല്ലേലും അഭിഷേകമുണ്ടോ ആൾ വരും ഐ ലേൺ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ് അനോയിൻറ്റിങ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ബാക്സ് ഓഫ് ദി അനോയിൻറ്റിങ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം ദൈവകൃപയിൽ വേണം ഓരോന്ന് പണിയാൻ പണത്തിൽ പണിയരുത് കഴിവിൽ പണിയരുത് അറിവിൽ പണിയരുത് കൃപയിൽ പണിതാൽ എല്ലാത്തിലും അത് നിലനിൽക്കും ഹലോ സോ അങ്ങനെ ആ ഞായറാഴ്ച വാട്ട് എ ജോ ഇറ്റ് വാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആൻസർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ സാധനമാണ് അതിന് ആ ടച്ചപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ വീഴും അത്ര ഒരു സൂത്രമാണ് പക്ഷേ അത് എന്ത് ജോയ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനം അവർ അമേരിക്കയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ നമ്മുടെ ചർച്ചിലായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു ഒരു കോടിയിൽ ചിലവ് കൂടുതൽ ചിലവായ ആ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഹോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ജെ ബി എൽ കമ്പനിയുടെ മാനുവലിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് അവനെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് ഇത്രയും വില കൂടിയ ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനം വേറെ എങ്ങും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ആംബ്ലിഫാൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിന്ന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ കോടികൾ മുടക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് സമേസിങ് നീ പൈസയുടെ പുറകെ പോകരുത് കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ പൈസ നിന്നെ തേടി വരും പൈസ നിൻ്റെ പുറകെ വരും ആരെല്ലാം അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും നിൻ്റെ പുറകെ വരാനുള്ള നിൻ്റെ പോക്കറ്റ് വന്നിരിക്കും അതങ്ങനെ കർത്താവ് ഓരോ അനുഗ്രഹം വിടുമ്പോഴും അതേ മേൽവിലാസം എഴുതിയാണ് വിടുന്നത് അത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല കർത്താവ് എഴുതുന്ന അത് നിൻ്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും അതേ കാണും അത് വേറെ ആർക്കും എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല അത് നീ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കും അത് യെസ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് സോ പണത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കരുത് ബട്ട് പണം ദൈവം തന്നിരിക്കും ദൈവം പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ദൈവമാണ് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന കുറേ പേരുകൾ പറഞ്ഞാട്ട് അബ്രഹാം ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി ധനാഠ്യനായി രാജാക്കന്മാർ വന്നു പറഞ്ഞു കൂട്ടായ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിത്തരണം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാ ഞങ്ങളുടെ റിസർവ് ബാങ്കിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസയാണ് നിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ പറ്റി അന്ന് പോലുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് എന്തുവാ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നവർ പ്രോസ്പെരിറ്റിക്കാരാണ് അതിപ്പോൾ സത്യം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അത് പറയുന്നത് ആരാ ഫലിസ്ത്യന്മാർ അമാലേക്യർ പരീഷന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ നീ ധനാഠ്യനാകും അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല കാരണം രാജാതി രാജാവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ പിശകാനാകത്തില്ല യു കനോട്ട് ബി മോശ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു മിശ്രൈമിന് എല്ലാഞ്ഞ ധനമല്ലേ ഇസ്രായേലിൽ വന്നത് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യാക്കോബ് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു യോസേഫ് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ഇല്ലാതായി കാരണം ദൈവം അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈസ് എന്തുമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് കേരള കർണാടക പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ചേരുന്നതായിരിക്കും ഹാനോക്കിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വരാന്ത കാരണം സ്വർഗമല്ലേ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നാൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തിയാൽ
അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല ഫ്ലോറിംഗ് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലും പായലായിരിക്കും അന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കസാരയിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടുന്ന് പോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ബേസ്മെൻ്റ് അകത്ത് കയറി അവിടെ എങ്ങനെ ലൈറ്റും ഇല്ല കറണ്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാം അക്രൈസ്തവരാണ് അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് അഭിഷേകം മതി അവരൊക്കെ പൈസ കണ്ടവരാണ് ഈ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല വരുന്നത് അവർ വരുന്നത് യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പം അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ അടിയില്ലാന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പിന്നെ ഗുഹകളുടെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവർ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഭൂമിയുടെ അടി കയറാൻ ഒത്താൽ നല്ല കാര്യം യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലായി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല ലൈറ്റ് ഇല്ല വായുവില്ല ആൾക്കാർ തല കറങ്ങി വീഴുമായിരുന്നു ആരാധനയുടെ ഇടയ്ക്ക് അവരെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് മേളിപ്പോവും അവർ ശ്വാസം വലിച്ചേച്ച് പിന്നെയും കയറി വരും ഞാൻ പലരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബലമില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കൊരു നല്ല ഹോൾ ദൈവം തരും ഇതിനൊക്കെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനൊക്കെ വെക്കും ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ആണെന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നാൽ മതി യേശുവിനെ ആരാധിക്കാത്ത ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് ദർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് യുനോ അങ്ങനെ ഇവർ ഇടയ്ക്ക് വരും തല കറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെയും മേളിപ്പോവും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആൾക്കാർ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇവർക്കറിയാം തല കറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി അവരെ മേളിപ്പോവും ശ്വാസം വലിച്ചേച്ച് തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നൂറ് പേരില്ല അറുപത് എൺപത് പേരുണ്ട് ഭയങ്കര കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പുൽപ്പിറ്റയിൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ബദേ ലേജി ചർച്ച് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സായിപ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു പുൽപ്പിറ്റുണ്ട് ആ പുൽപ്പിറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് നന്നേക്കുന്നത് കാരണം ഇതാരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞു വീഴും അത്ര ഒരു പുൽപ്പിറ്റാണ് അപ്പം എന്നെ എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നേച്ച് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് തൊടാതെ അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒക്കെ ഇരുട്ടത്ത് ബേസ്മെൻറ്റ് ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുട്ട ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറിംഗ് ഇല്ല വാട്ടർ ടേബിൾ നിമിത്തം ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള വെള്ളം പൊട്ടി വരുന്ന നിമിത്തം ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ഷൂസ് നനഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് രാവിലെ നാല് മണി വരെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നാല് മണി അഞ്ച് മണി വരെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ വെള്ളം എല്ലാം കോരി പുറത്ത് കളയും എന്നാലും ഈ വെള്ളം പിന്നെയും പൊങ്ങി വരും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഷൂസും സോക്സും ഒക്കെ നനഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഇതിന് മേളി വെള്ളം വന്ന് കെട്ടി നിൽക്കും കാരണം മേളിലോട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യും ചില ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഒരു പഞ്ചാബി ആൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബി ബ്രാഹ്മൺസ് സെറീൻ അവർ കൊടയുമായിട്ടാണ് ചർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുമായിട്ടായിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നീ എന്നാ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നിരിക്കുക കർത്താവ് ബാക്കി ചെയ്യും Uh, we, what a time it was. But I enjoyed it. Because I knew one thing. Poverty or prosperity is not important. Jesus is important. If you want to go to that couple, you will get to a cruise ship. I will not go to that. Hallelujah. So, one year ago, I have a friend. He uh, is a member of the first stage of the church. Bangalore Contournment. He has a business area of travels. He has a business area of travels. ഡാഡിയുടെ ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം പുള്ളിക്കാരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പുള്ളിക്കാരത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച് തുടങ്ങി ഓ യൂസ് ആരുടെ ചോദിച്ചു എന്നേക്കാൾ ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളൊരു സഹോദരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ചർച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു വലിയ താല്പര്യത്തിൽ ഈ ജോൺസൺ തുടങ്ങിയ ചർച്ച ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ആ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു ഞായറാഴ്ച വന്നു
അങ്ങനെ സിസ്റ്റർ ലാലി തന്ന ലൈറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഇല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ലൈറ്റും എ സി എല്ലാം കൂടെ കത്തിക്കാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ വിയുടെ ജനറേറ്ററുണ്ട് ഹാഫ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഒരു ജനറേറ്ററുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഓഫീസിന് വേണ്ടി വേറെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം മാനിച്ചു ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നുമില്ല ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് അബിഗ് പണം പണം വന്നിരിക്കും പണം നിൻ്റെ പുറകെ വന്നിരിക്കും പണം നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത പോലെ വരും അന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ സ്വോത്രാഴ്ച പാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇട്ടോണം ബാക്കി ദൈവം പിന്നെ അയക്കും പണം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹലോ ലൂയ പിന്നെ ചിലരുണ്ട് പറയുന്നത് പണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളതോട്ട് പറയാനുള്ളത് നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കാദ്യമേ ഇന്നിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പണം കൊടുക്കത്തുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവന് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കാരെ അധികാരം എന്താണ് പണം ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം അത് ദൈവാലയം പണിയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കണം നിൻ്റെ ഭവനം പണിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയാണ് അത് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് കടഭാരം കഷ്ടത ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതല്ല നിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അവിടല്ല ദൈവം നിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് രോഗങ്ങൾ വരും രോഗങ്ങൾ പോകും പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് കാൽവറിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിലാണ് കാൽവരുടെ കവനൻ്റിലാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഉടമ്പടിയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ നിർത്തുന്നത് ആ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണോ ഹലോ ലൂയ So God is a God of abundance. Deivam anigrahangal da deivam. Adha Roma lehenetil namal kandadu. Deivam mun kandavare mun niyamichu. Ravilatthe sessional deivam anuvadu chal. Idhinde moon vakukal. Vegatthil chindhikya nagarik. In the white of the sessional. Odivilatthe randu vakukal. Samayam kittiyal finish yaan nukum. Adhitthe moon vakukal. Onna deivam namale mun kandu. Mun arinyu. He knew us. For knew us. Sellerim parnayadu deivam anne mun kandu. എന്താ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ടൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ ദൈവം എന്നെ മുൻ കണ്ടു കർത്താവ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നമ്മളെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നത് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ പണിത് തന്നെ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിലാണ് ദൈവം ഇതെല്ലാം പണിതത് ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം സിന്ധ്യ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വി വർ സോ ഹാപ്പി ഉടനെ സിന്ധ്യ എൻ്റെ വൈഫ് വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞാകാറായിരുന്നു ഓ ദ വർ സോ ഹാപ്പി എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ റാന്നിക്കാര അവർ റാന്നിയിൽ ഒരു തൊട്ടിലൊക്കെ പണിത് വെച്ചു അപ്പം അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ തൊട്ടിൽ കാണും ഇതെന്തുവാ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് സൺ ഇന്ന് കൊച്ചുമോൻ കൊച്ചുമോൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക അതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയം അതുപോലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം നമ്മളെ മുൻകണ്ട് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് വെച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പാർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളായി അവർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം ആദാമിനെ ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഏതോ ഒരു പട്ടണത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പറയുകയല്ലായിരുന്നു ഒരു തോട്ടം നട്ട് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാ ഫലങ്ങളുമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് ദൈവം മക്കളെ അതിനകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഹാലേ ലൂയ ആദാമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ആദാം ആദാമിനെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമൃദ്ധി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് പാപം നിമിത്തമുണ്ടായ വീഴ്ച പാപം നിമിത്തമുണ്ടായ ശാപം പാപം അനുസരണക്കേട് നിമിത്തമുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ ഇവ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പുറത്തായി പോയി എന്നാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും മക്കളാക്കി ദത്തെടുത്തു ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും ചേർത്തെടുത്തു ഹലയിലൂയ അതുകൊണ്ട് ആദമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ ആദാം കളവാക്കി കളഞ്ഞത്
പാപിയായി ജനിച്ചു പാപിയായി ജനിച്ചു നീ ഒരു കാപ പാപവും ചെയ്തിട്ടല്ല എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ വിത്ത് ആദമിൽ നിന്നും കെടുന്ന ബീജമാകുന്ന പാപം ആദമിൽ നിന്നും ജനിച്ച സകലരിലും ഉളവായി എന്നാൽ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഒരിക്കൽ ജനിച്ചത് ആദാമിൻ്റെ പൈതലായിട്ടാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ബീങ് ബോൺ അഗെയിൻ ഹാലേ ലൂയ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ കാൽവരയുടെ പാപമില്ലാത്ത രക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കുകയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നീ ഒരു നീതി പ്രവർത്തി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ദൈവം നീതിമാനായി കാണുവാൻ കാരണം നീ ആദാമിൻ്റെ പൈതലായി ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു പാപവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പാപിയായി കണ്ട ദൈവം നീ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു നീതിയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയും നീ നീതിമാൻ കാരണം നീ വീണ്ടും ജനിച്ച കുടുംബം നീതിയുള്ള കുടുംബമാണ് ഹാലേ ലൂയ നീതിമാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായിട്ടാണ് നീ വീണ്ടും ജനിച്ചത് ആകയാൽ പാപമകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീതി അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നാം നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു വരണം ഹാലേ ലൂയ ഇത് ദൈവം മുൻകണ്ടിരുന്നു മുൻകണ്ടിരുന്നു ദൈവം നിന്നെ മുൻകണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം നിന്നെ മുൻകണ്ടിരുന്നു ഹി ന്യൂ യു പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹാലേ ലൂയ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നീ ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഡോക്ടർ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കാണൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ ആന്ന് അറിയുന്നതിന് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ അവൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ജോഷോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മൂത്തമോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡാഡ് വേ വസ് ഐ ബിഫോർ ഐ വാസ് ബോൺ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു അവൻ ആക്ച്വലി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞു പോയി ഡാഡിയോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിന്നെ സ്കൂളിൽ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണ്ടോ എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നെ എങ്ങാണ്ടൊന്ന് കിട്ടിയതാ അതൊന്നും നീ വിഷമിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ഇവനോട് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു നല്ല ചിന്ത വന്നു ആൻഡ് ഐ ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം സംബാഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോഷ് ബിഫോർ യു വെർ ബോൺ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു യു വർ എ തോട്ട് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ മേശയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ പണിയുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കലണ്ടറിൽ നിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇത്രാം തീയതി നീ ജനിക്കുമെന്ന് ദൈവം നിന്നെ മുൻ കണ്ടിരുന്നു നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നിന്നെ മുൻ കണ്ടിരുന്നു ദൈവം നിന്നെ ഒരു ചിന്തയായി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ തലച്ചോറിൽ അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടു നടന്നു അവൻ നിന്നെ താലോചിച്ചു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തയാണ് യു ആർ എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഗോഡ് ഓൾ മൈറ്റി ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവം നിന്നെ മുൻ കണ്ടു ഹാലേ ലൂയ ഇതിനകത്ത് നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല സാരമില്ല ബാക്കി പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം വരും ദൈവം നിന്നെ മുൻ കണ്ടു ഹാലേ ലൂയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമൊന്നുമല്ല എവ്രി ഹ്യൂമൻ ദൈവം മുൻ കണ്ടു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവം മുൻ കണ്ടു സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവരെ ദൈവം മുൻ കണ്ടു ദൈവം അവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു ദൈവം അവരെ പറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തു ദൈവം നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു മലാഖി പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം പറയും അത് രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ദൈവം പറയുന്നു നീ നിന്റെ ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോട് തെറ്റായി ഇടപെട്ടാൽ ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവം നിങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരു വിശുദ്ധ സന്തതിക്കു വേണ്ടിയല്ലയോ ഫോർ ഗോഡ് ബ്രോട്ട് യു ടുഗദർ ഫോർ എ ഹോളി ചൈൽഡ് ഒരു വിശുദ്ധ സന്ത ഒരു നല്ല സന്തതിക്കു വേണ്ടി ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല പൈതൽ ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലയോ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നീ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ പേരൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത നിന്നെ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ
നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല ഗോഡ് ഡസൻ കൺട്രോൾ എവറിങ് ഹി നോസ് എവറിങ് അതെന്താ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കാരണം അവൻ ന്യായാധിപനായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അവൻ നമുക്ക് ഇച്ഛാശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം അവൻ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ വിട്ടേക്ക് യു ഡിസൈഡ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്മ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ തിന്മ ചെയ്താൽ ന്യായ ന്യായവിധിയിൽ നിനക്ക് തിന്മയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ന്യായാധിപനായ ദൈവം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല പാപം നിമിത്തം ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പല ശാപങ്ങൾ പല പൈശാചിക കെട്ടുകൾ പല തെറ്റുകൾ ദൈവം അറിഞ്ഞും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവവൈതൽ ദൈവത്തെ രാജാവായി ജീവിതത്തിൽ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പിശാചിന് ഭരണം നടത്താൻ ഒക്കത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷറിന് ഭരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പാകിസ്ഥാനിക്ക് ഭരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അമേരിക്കക്കാരന് ഭരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ പിശാചിന് ഭരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല യേശു മാത്രമായിരിക്കും നിൻ്റെ ജീവിതം ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാജാവ് യേശു ആണോ നീ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹാലേലൂയ ഹൂ ഈസ് യുവർ കിങ് യു ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് കിങ്ഡം ആ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നീ ആ രാജാവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നീ യേശു ആണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രാജാവ് നീ ആ രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടവനാ ഹാലയിലൂയ എങ്കിലും പൊതുവെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹൗ ആ മച്ചി ആ പഴം പറിക്കാൻ ചെന്നപ്പം ദൈവം അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാഞ്ഞത് നീ പറിക്കാനാണോ നിന്റെ തീരുമാനം പറിച്ചോ കാരണം ഞാൻ ന്യായാധിപന നിന്നെ പറിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വിശുദ്ധനായിട്ട് എനിക്ക് എണ്ണാനൊക്കത്തില്ല നീ വിശുദ്ധനായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കണം നിന്റെ തീരുമാനത്താൽ നീ വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കാം പക്ഷെ ജോൺസൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയും അത് കണക്കിലെടുക്കത്തില്ല കാരണം ദൈവം പ്രവൃത്തി നോക്കുവാൻ ശമുവലിൻ്റെ കൂട്ടി ഒരു പ്രവാചകനല്ല ദൈവം ഹൃദയം നോക്കി ദാവീതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവം അത്രേ ദൈവം പുറമേയുള്ളത് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് ദൈവം അകമേയുള്ളത് നോക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം മാത്രമിട്ട് ആഭരണമിടാതെ ക്ലീൻ ഷേവ് നടത്തി ആനുവൽ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരുവത്താഴവും കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പരുഷന്മാരെ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളതേറ്റ ശവക്കല്ലറകളെ നിന്നെ പുറമെ കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ മുൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ അകം സ്തോത്രം 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 മനുഷ്യർ നോക്കുന്ന പോലല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് മനുഷ്യർ പുറമേയുള്ള കാറ് വണ്ടി വസ്ത്രം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവമോ അകത്തെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നവൻ അത്രേ ഉറബ ഷഖറബ അറിയാത്ത പുറമേയുള്ള മസിലുകൾ നോക്കിയാൽ ദാവീദിൻ്റെ ചേട്ടന്മാരെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാൽ അകത്തെ മസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയും നിൻ്റെ അകത്തെ മസിൽ മതി എനിക്ക് ദാവീദെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനെ ഇറഞ്ഞിടുവാൻ എൻ്റെ അഭിഷേകം ഞാൻ പതിപ്പിച്ചു തരാം ഹാലേ ലൂയ സൂപ്പറായ ദൈവം നാച്ചുറലായ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ മുൻ കണ്ടു ഗോഡ് ന്യൂ യു നീ നിന്നെ തന്നെ നിന്റെ പേര് നീ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എരമ്യ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ കുഞ്ഞാന്നൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയ നിന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓർഡൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ദൈവം പലതും ചെയ്യുന്നത് ഇന്നല്ല ദൈവം നിത്യതയിൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് അത് പ്രായോഗികമാകുന്നത് ഹലേ ലൂയ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇതെല്ലാം പാസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ നിന്നെ മുൻ കണ്ടിരുന്നു നിൻ്റെ സമയം നിൻ്റെ താലന്തുകൾ നിൻ്റെ കഴിവുകൾ എല്ലാം ദൈവം മുൻ കണ്ടു ഹാലേ ലൂയ ദൈവം രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം ജെറോക്സ് കമ്പനിയുടെ ഓണറല്ല ദൈവം ഒറിജിനലാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് വി ആർ നോട്ട് ചീപ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വി ആർ മാസ്റ്റർ പീസസ് ഓഫ് ഗാഡ്സ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ്റെ മലയാളം എന്തുവാ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പരിമിണിത ഫലമല്ല നമ്മൾ ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ മണിമകുടമാണ് ഹാലേ
നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ആക്സിഡൻ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് വി ആർ ഇൻറ്റൻഷണൽ മാസ്റ്റർ പീസസ് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ മുൻകണ്ടിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാ അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒക്കൂ ഹലേ ലൂയ അഞ്ഞൂറോ എഴുന്നൂറോ ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ദൈവം സയൻസ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്ന പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ആൻഡ് ഗീവ് ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് എന്നറിഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഗോഡ് ഇസ് ബിയോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദൈവത്തെ അറിവിൽ കൂടെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ അധികം വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ അറിയുവാൻ കഴിയും ഗോഡ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിലീവിങ് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും ഹല ലൂയ അറിവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പോ മൈക്രോസ്കോപ്പോ ഒക്കത്തില്ല അതിന് സ്കോപ്പില്ല ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള സ്കോപ്പ് അതിനില്ല ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള സ്കോപ്പ് വിശ്വാസത്തിലുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കുക നീ വൈകിട്ട് വരാം സോ ദൈവം നമ്മളെ മുൻ കണ്ടിരുന്നു ജോൺസണെ ദൈവം മുൻ കണ്ടിരുന്നു നിത്യതയിൽ ദൈവം മുൻ കണ്ടിരുന്നു എനിക്കിതൊക്കെ ഈ ബൈബിള് മനസ്സിലായതോടുകൂടെ എൻ്റെ ലൈഫ് മാറിപ്പോയി പെന്തിക്കോസ് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മതമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിങ്കിലേക്ക് വന്നപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പവർഫുൾ കർത്താവിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് ഹല ലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സോ അങ്ങനെ യേശു കർത്താവ് ബൈബിൾ പറയുന്നു യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ മുൻ കണ്ടു ദൈവം നമ്മളെ മുൻ കണ്ടു നമ്മുടെ എല്ലാം മുൻ കണ്ടു ദൈവം നമ്മളെ ഡി എൻ എ മുൻ കണ്ടു അങ്ങനെ നമ്മളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സകലതും അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു അതാ രണ്ടാമത്തെ പദം മുൻ കണ്ട ദൈവം എവിടെ ജനിക്കണം ഏത് സമയത്ത് ജനിക്കണം ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം എവിടെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ട ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്തു അവൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു പ്രീ ഡെസ്റ്റിനി ഞാൻ കാൽവിനസത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറിനല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മുൻ നിയമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സകല പ്ലാനുകളും ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹലേ ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ തത്തയുടെ ചുണ്ടിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് പത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലത്തെ പേജിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജോഡിയാക്കലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എൻ്റെ കയ്യിലെ വരയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ മന്ത്രവാദിയുടെയും ശകുനവാദിയുടെയും കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനുകൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയാ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പലതും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിന്റെ മാർക്സ് കാർഡിലല്ല അത് നിന്റെ ജോലിയിലും ശമ്പളത്തിലും അല്ല അത് നിന്റെ ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റിലല്ല അത് നിന്റെ അമേരിക്കൻ വീസയിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹലേ ലൂയാ ഹലേ ലൂയാ യേശുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പലതും പദ്ധതികൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഹാസ് എ പ്ലാൻ യുവാക്കന്മാർ എപ്പോഴും എന്നോട് യുവാക്കന്മാർ യുവതികളും എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആളിനെയാണ് അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തവരോട് ഞാൻ പറയാം കല്യാണം കഴിയാത്തവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് എന്നെപ്പോലുള്ളവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഐ ഹാവ് ആസ്റ്റ് സിന്ധ്യ ഞാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുമ്പം എനിക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഡാഡിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ പെന്തിക്കോസ് മണ്ഡലത്തിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് നല്ലതല്ല അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു പെണ്ണിനെ വേണം കല്യാണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാഡിയോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും ഇസഹാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ യാക്കോബിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ
അതുകൊണ്ട് അത് പൂട്ടുന്ന കാര്യം വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രി കയറിയതോടു കൂടി എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് വിടാൻ എനിക്ക് തയ്യാറല്ല കാരണം ഐ സ്റ്റാർഡ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ് ദൈവം നിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ആക്കിയാൽ നീ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും അത് കഷ്ടതയാണെങ്കിലും നീ എൻജോയ് ചെയ്യും എന്തോ ആണെങ്കിലും നീ എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം അത് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം നിനക്ക് തരും ഹാലേ ലൂയ പട്ടുമത്തെ കിടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പാട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ കാരാഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷ പൗലോസിനും ശീലാസിനും പാട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തുവാ ദൈവഹിതത്തിൽ അവർ ദൈവഹിതത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവൻ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അവനെന്താ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവനെന്തോ കിണറ്റി വെള്ളയില്ലാത്തത് അവനെന്താ വീട് ജപ്തി പോകുന്നത് അവൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ അവനെ ഇട്ടേച്ച് പോയത് അവൻ്റെ വൈഫ് എന്താ മരിച്ചു പോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം പൊതുലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിർണയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തിലാകയാൽ അകത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ അടിച്ച് പോവാതോറും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പലതും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പലതും വി കാൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ പക്ഷേ അതിന് ഈ പല ദൈവം പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഒരിക്കൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മിടുക്കനായ കുശൃതി ചെറുക്കൻ ചോദിച്ചു ചെറുക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുക്കന് ചോദിച്ചു സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ദൈവം ഈ അവൻ ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരാളായി ചോദിച്ച് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഈ ദൈവം സ്വർഗം പണിയുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹെവൻ ഗോഡ് വാസ് മേക്കിംഗ് എ പ്ലേസ് കോൾഡ് ഹെൽ ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ഹു ആർ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൈവം ആകാശം പണിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിന്നെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നരകം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവം മറുപടി പറയാത്തടുത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാ വാ തുറന്ന് അനാവശ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് എസ് പോയിൻറ്റ് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മറുപടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം ഏലിയാവെ നീ എന്തിനാ കിരീത്ത് തോട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് നിന്നെപ്പോലെ അഭിഷക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നൂറ്ററുപത്താറ് ദിവസവും രണ്ട് പ്രോഗ്രാം വെച്ചെങ്ങാണ് നിനക്ക് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൂടെ നീ എന്തിനാ ഈ കാക്കയുടെ വരവ് നോക്കി ഈ കിരീത്ത് തോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മറുപടിയില്ല എന്നാൽ അവിടെ കരുതലുണ്ട് അവിടെ ദൈവം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവം അവിടെ മറുപടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അവിടെ കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അവിടെ കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അവിടെ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വേണ്ടി പറയുന്നത് പലതും നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സീ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അറ്റ് വർക്ക് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ലൈഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നീ പലപ്പോഴും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം മറക്കരുത് ഉറബ ഖസ ഖറബ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ഹൃദയങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പകൽക്കാലം ആമേൻ പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി കേൾക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി മാത്രമേ കേൾക്കൂ പ്രവൃത്തി കാണത്തില്ല ബട്ട് ഈദർ വേസ് വി ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ഹലേ ലൂയ ഹലേ ലൂയ സോ പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ മറുപടി പറയാൻ വയ്യാത്ത തകർച്ചകൾ അനുവദിക്കും ബട്ട് നീ തകരത്തില്ല നീ പുറത്തു വരും നീ പുറത്തു വരും കാരണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ താക്കോൽ നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലല്ല അവൻ നിന്നെ വിട്ടേച്ചു പോയാലും നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ താക്കോൽ നിന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിലല്ല അവർ നിന്നെ വിട്ടേച്ചു പോയാലും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം ഒരു പ്ലാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പകൽക്കാലം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം മുൻ കണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചിലത് മുൻ നിയമിച്ചു Hallelujah finding the will of God finding the will of God Yesu karthav kalyanam kalikkathonda Yuda otti kodukandi vannenge illarnu ingi paari adu cheyidene Eppolum life il veruna ettom velliya problems ettom aduthulla verunnad aayirikkum ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും
പെതിയെ പെതിയെ ആ ഭിത്തിയിലുള്ള ഒരു ഗേറ്റുണ്ട് ആ ഗേറ്റ് കീപ്പറിന് പണം കൊടുത്ത് സ്വാധീനിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞ് മോനെ രാത്രി തുറന്നിട്ടേക്കണം അതിനകത്തൂടെ കയറി അവരാരും ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന ഒരിക്കൽ പോലും ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെല്ലാം ചൈനക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാവൽക്കാരൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് അവനെ പോക്കറ്റിലാക്കി ആ ഗേറ്റിൽ കൂടെ കയറിയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് ലോക ചരിത്രമാണ് എപ്പോഴും വേദന വരുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ ഹാലേ ലൂയ അതാ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ ആശ്രയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം മനുഷ്യരെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കരുതെന്നല്ല വിശ്വസിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരെയും സസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കണം എന്നാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആങ്കർ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നങ്കൂരം അങ്കൂരം നങ്കൂരം അത് യേശുവിലായിരിക്കണം ഹാലേ ലൂയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഹാലേ ലൂയ സോ കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാനുണ്ട് അതൊരു വ്യക്തിയിലല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവേശുവിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടായി ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ജോലി വീസ എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയം പറയുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓ ഈ വീസ കിട്ടിയല്ലോ ഇനിയും എൻ്റെ ലൈഫ് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതൊരു വലിയ തെറ്റായ ചിന്തയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒരു വീസയിലല്ല വീസ അതിനൊരു മുഖാന്തരമായിരിക്കും പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വീസ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നടന്നിരിക്കും നിന്റെ ജീവിതം സഫലമായിരിക്കും നിന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒരിക്കലും ചീഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഹാലേ ലൂയ അത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വെച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം 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 എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ മുൻകണ്ടു നമ്മളെ മുൻകണ്ട ദൈവം നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ അവർ ടൈം ടാലൻസ് ആൻഡ് ട്രഷർ നമ്മുടെ സകലതും അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ദൈവദത്തമായ പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യേശുവിൽ വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കുരുന്തലേഖനം പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹൃദയത്തിലും തോന്നി എന്നാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച നാം അതറിയുന്നു വായ് കാരണം ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂടെ അറിയത്തുള്ളൂ ഹാലേ ലൂയ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്കൂളുകളുടെ ഒക്കെ രീതിയാണെന്നല്ലോ കുരങ്ങനെയും പിടിച്ച് മീനിനെയും പിടിച്ച് രണ്ടിനോടും മരം കയറാൻ പറയും മീനിന് കയറാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫെയിലാക്കും കുരങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും ഇതാണല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ പരിധി ദൈവം അത് ചെയ്യത്തില്ല ഓരോരുത്തരെ വഹിക്കാവുന്നത് മാത്രമേ ദൈവം അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ അമേൻ എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്ന ദൈവം എനിക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാവുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും കാരണം എന്താ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മൾ എന്തോ ആണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കാത്തത് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൃപ അവൻ പകരും അവൻ്റെ ബലം അവൻ പകരും അവൻ്റെ ശക്തി അവൻ പകരും അവൻ്റെ അഭിഷേകം അവൻ പകരും അവൻ്റെ വിശ്വാസം അവൻ പകരും ഹാ എബ്രായിൽ ഹേനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പറയുന്നു സ്ത്രീകളോ അവരുടെ മരിച്ചവരെ വിശ്വാസത്താൽ മടക്കിയെടുത്തു ആ സഹോദരിയെ നോക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല ബാങ്കിൽ പോകാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസമൊന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ഇട്ടിരുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ആ ചാച്ച ചാകാൻ സമയമല്ല എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചവരെ തങ് സ്ത്രീകൾ മടക്കി വരുത്തി എങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ദൈവം ഓരോ കൃപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പകൽക്കാലം നിന്റെ കൃപയെ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ോസിനോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്റെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദത്തമായ പ്ലാൻ ഒന്ന് നീ ഒന്ന് 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 കുലുക്കി ഒന്ന് അഭിഷേകത്തിൽ സ്തോത്രം ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ദൈവത്തിന് വിടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ ഉണർ വരുമ്പോൾ പല യൂത്സും എന്നോടൊന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യത്തില്ല പാസ്റ്ററെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം വരിക ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തൻ പോലും ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തേക്കരുത് എല്ലാം കൂടെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നാൽ ലോകക്കാരനെ ആരും രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എടാ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർമാർക്ക് വരാൻ വയ്യാത്തടുത്ത് ദൈവം
എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചർച്ചിൽ പ്രവചിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ മുടക്കും ചർച്ചിൽ പ്രവചിച്ചാൽ ഞാൻ മുടക്കും എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് നീ പ്രവചിക്കണം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മസ്ജിദിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രവചിക്ക അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടും ഹാലെ ലൂയ നീ അമ്പലത്തിൽ പോ പൂജാരി തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പ്രവചിക്കവരോട് അവർക്ക് കേൾക്കണം അത് പ്രവചിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോ അത് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുക ഞാൻ മലയാളം സർവീസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പം ആദ്യത്തെ കാര്യം ചെയ്ത് സാക്ഷി പരിപാടി നിർത്തി ഞാൻ സാക്ഷ്യം പരിപാടി നിർത്തി അപ്പം ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും എന്നോട് വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സാക്ഷ്യം നിർത്തിയത് വലിയ മോശമായി പോകുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവരും നിർത്തി മലയാളത്തെ നിർത്തി അവർ കണ്ടു ഫലം കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷ്യമുള്ളവരെ ഒന്നാമത് ഇവിടെ വരാവൂ സാക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മിറ്റത്ത് നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടേട്ട് വന്നാൽ മതി ഒന്ന് സാക്ഷ്യമാണ് രണ്ട് നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ വന്ന് എന്നാ പറയാനാ നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പോലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെന്താ സാക്ഷ്യം കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക സാക്ഷ്യമുള്ളവൻ ഓഫീസിൽ പോയി കൂട്ടുകാരോട് പറ കോളേജിൽ പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറ എന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാ നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ട് പള്ളി വരാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല അങ്ങനെ സാക്ഷ്യമുള്ളവർ ഇനി മുതൽ സാക്ഷ്യം പറയണം പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോവാ ചർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗ്രോ സഭ വളരാൻ തുടങ്ങി മറ്റേത് അകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു സൗഖ്യമായി വയറ്റ് രോഗമായിരുന്നു സൗഖ്യമായി തലവേദനയായിരുന്നു സൗഖ്യമായി ജോലി ഇടാൻ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കർത്താൻ കർത്താവ് നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ട് 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 എനിക്കറിയാം ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഷാരോൻ എ ജി ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ആൻറ്റി സാക്ഷ്യം തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നര മിനിറ്റ് മൂന്നര മിനിറ്റ് ആൻറ്റി എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതടുത്ത് മൂന്നര മിനിറ്റ് ടൈമിങ് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ പരിപാടി വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് നേരെ തിരിച്ചാക്കാൻ നോക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ് കാരണം ദൈവം നമുക്കെല്ലാം സാക്ഷ്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക നീ ദൈവഹിതത്തിൽ നടന്നാൽ അത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി മാറും ഓരോ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ദൈവം നിൻ്റെ ലൈഫിലൊരു സാക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റും വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറ ദൈവമേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലാനുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാൽ നന്ദി കർത്താവേ സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദൈവബൈതലിന് തോൽവി ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് തോൽവിയല്ല അത് ജയമാണ് ലോകം തോൽവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നീ വല വീശുമ്പം ചിലപ്പം മീൻ കിട്ടത്തില്ല ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് വാഗ്ദത്വത്തിൽ നടന്നാൽ നിൻ്റെ ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ പ്രസവിച്ചില്ല എന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഫെയിലിയറായിട്ട് ലോകം കണ്ടാലും ഇതെല്ലാം ഒരു ജയമാക്കി ദൈവം അവസാനിപ്പിക്കും ആ ഇടവേള ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആ പത്ത് ദിവസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ ഫാമിലി മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് ചോദിക്കാടാ നീ ഏതോ ദൈവത്തെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇറങ്ങി എന്ത് എന്ത് പറ്റി അബ്രഹാം എന്നാ മറുപടി പറയാം മിസ്രൈമിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഇവക്ക് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പലപ്പോഴും ദൈവം നടത്തുന്ന വഴികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ജസ്റ്റ് വോക്ക് ഇൻ ദ കോൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദൈവം വിശ്വസ്തനാ പക്ഷെ പലപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അനുവദിച്ച ദൈവം ചെയ്യുന്നതല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിൽ പാപം നിമിത്തം ജനത്തിൻ്റെ തെറ്റ് നിമിത്തം അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ലോറി ഡ്രൈവർ നിന്നെ
എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചോ ഇല്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഹോൾ നൈറ്റ് പ്രയർ പോലെ അവൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കർത്താവ് രാവിലെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചോ കൂട്ടാ ഇല്ല അതെന്താ രാത്രി ഇത്ര അധ്വാനം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകപ്രമാണം നിനക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നുകിൽ നീ ലോകത്തിൽ നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിൽ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്നീ നീ ചൂടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പായിരിക്കണം ഈ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്താൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നെ ഒന്നുകിൽ നീ അവിടെ നിൽക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വാ എടപ്പരുവം ചെയ്ത് പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിൽ വന്നിട്ട് ക്രിസ്തു അറിയാത്തൊരു പണിക്ക് പോയി ഒന്നും പിടിച്ചില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിൻ്റെ വല വീശാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ പത്രോസിൻ്റെ മറുപടി കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇൻ ഒബീഡിയൻസ് അനുസരണത്തിൽ ഞാൻ വീശാൻ പോവുക ഇതുവരെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ വീശി ഈ വീശി കർത്താവെ അങ്ങോട്ടുള്ള അനുസരണത്തിൽ ഒറ്റ വീശ അനുസരണത്തിൽ വീശിയാൽ പ്രവൃത്തിയിൽ വീശുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ അനുസരണത്തിൽ വീശിയാൽ ആ വീശിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കും ആളെ ലൂയാ ഒരു വീശ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മീനല്ലായിരുന്നോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചെങ്കിലും ഐ ലുക്ക് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കർത്താവ് എന്തിനാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആൻസർ കിട്ടിയില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ ടൂറിൽ പോയപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയല്ല യഹൂദ സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വാസമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ചിലർക്ക് നരകത്തിൽ പോകാൻ നിർബന്ധം എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല അത് നിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കുണ്ട് അതെൻ്റെ കാര്യം ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കണക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു ആ ഗൈഡ് ഒരു മാസം ചെക്ക് ചെയ്തേച്ച് എനിക്കതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് അയച്ചു തന്നു ഇസ്രായേൽ ലൈബ്രറിയിൽ ആർക്കൈവ്സിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ ആ കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ അവിടെ മുക്കവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമുദ്രം മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൻഡ് ഗാലിലി ഈ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ടൈപ്പ് മത്സ്യങ്ങളാണ് സ്പീഷീസ് മത്സ്യങ്ങളുടെ വകതിരിവുകളാണ് ഈ ഭൂമിയിലാകെ ഉള്ളതെന്ന് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ വെറൈറ്റീസ് എല്ലാ വെറൈറ്റിയും കൂടെ എടുത്താൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നണമാണ് എന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് സോറി നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്നൊരു അക്കമാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ആർക്കൈവ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഡോക്യുമെൻസ് അവരുടെ ഇത് ബന്ദിക്കോസുകാരുടെ തർജ്ജിമയല്ല അവരുടെ ഒരു നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിൽ അന്നത്തെ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്ര ചരിത്രം എഴുതുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കൂട്ടരെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നും നോക്കിക്കോളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത ദൈവം പറഞ്ഞടാ നീ എൻ്റെ വാക്കിന് വല വീശിയാൽ ഒരു ടൈപ്പും രണ്ട് ടൈപ്പും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എത്രയോ മുക്കവന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ എൻ്റെ വാക്കിനെ വല വീശിയാൽ നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നും നിൻ്റെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടു തരും നിൻ്റെ വലയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടു തരും എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് This is the reality. Christu Vesu will answer it to Jeevichal. Pala thinmagalayim deyom nanma aki maatum. Because God is a God of new beginnings. Deyom pudhiya srishtigal da deyoma. Pudhiya arambangal da deyoma. Pudhiya jeevathin da deyoma. Lassare marichu valiyo. Come out. Nindhi aditha chapter nyan eđudhaan bhooguya. Deivahidathil chalapa shavasamskaram ondu. Ennal deivahidathil eppodum uru puniruthanam ondu. Always. Always. Always, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽ പുനരുത്ഥാനം എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചയമാണ് ഹാലെ ലൂയ കുഴിച്ചു മൂടാൻ വേണ്ടി ദൈവം കാത്തിരിക്കുക എന്താ അവിടെ നിന്ന് പുനരുദ്ധരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഒരു പുതുമയോടെ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതെല്ലാം ദൈവം മുൻ നിയമിച്ചു നിയമം നിയമനം ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ള വാക്കിന് ഭയങ്കര അമർത്ഥമാണ് ഒരു കാര്യം നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും നിയമിക്കപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരത്തില്ല ഇത് മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക ക്രിസ്തു യേശുവിൽ മുൻ നിയമിച്ചിരിക
സ്ത്രീകൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും തിരുവത്താഴൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അതിനകത്ത് നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് പരീഷന്മാരൊരു കുഴപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ് കറക്റ്റ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ തെറ്റ് സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മാനിക്കണം ഞാൻ ആഭരണം ഇടാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും വന്ന സംസ്കാരത്തെ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് പക്ഷെ ആഭരണം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പാപവുമില്ല അങ്ങനെ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മോശയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് വരുന്ന മുഴുവൻ സ്വർണ്ണം ഇട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പെന്തിക്കൂസുകാർക്ക് എന്താവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ വറീഡ് ഫോർ ദം കാരണം കർത്താവ് ഇതിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവന്മാർ പോകത്തില്ലെന്ന് എൻ്റെ ധാരണ അവർ പറയും ഈ കർത്താവിനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഒരു അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഭയമാണ് കാരണം അന്തിക്രിസ്തു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് സോ എനിവേ എൻ്റെ ഭയം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അവരോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷേ ഇതൊരു റിയാലിറ്റി അതൊരു തമാശല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ വേണ്ട ആ ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ വരാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നാം വേദനയിൽ കൂടെ പോയെന്നിരിക്കും ദ പെയിൻ ദ സഫറിങ് സി എസ് ലൂവിസ് എഴുതിയ പെയിനിനെ പറ്റിയുള്ള ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ചില വർഷങ്ങൾ ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ ഉണർവ് ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ ദൈവം അറിയിച്ച ആലോചനകളിലൊന്നാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻ വേദനകൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ ചില വേദനകളിൽ കൂടെ പോകും ദാവീദ് പതിമൂന്ന് വർഷം അത് ഓടി നടന്നതായി ശൗൽഗ്രഹവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഓടി നടന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു അബ്രഹാം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലധികം അതെ മച്ചിയായ ഒരു ഭാര്യയോടെ ജീവിച്ച നമ്മൾ കാണുന്നു ഹന്ന പെനീനയുടെ എത്രയോ നാളുകൾ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ജീവിച്ച നമ്മൾ കാണുന്നു പെനീന എപ്പോഴും ഹന്നയെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ശമൂൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒരു കാലമായപ്പോൾ ഹന്ന വീട്ടിൽ കടിക്കാതായി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കോണേ എൽഖാനായിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരാ ഒന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളവർക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം രണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ അദ്ദേ ആ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഒന്ന് മറ്റേനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇയാൾ ഡബിൾ പോർഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവൾ ഒരുവി കഴിക്കാതായി പെനിനയ്ക്ക് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പെനിന ഹന്നയുടെ നീ എന്താണ് ഈ സാമ്പാർ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവൾ കഴിപ്പ് നിർത്തി പെനിയുടെ ആത്മാവുള്ളത് എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ശ്വാസിക്കുക അത് നല്ല ആത്മാവല്ല ഓ ഇതിന് വാക്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങരുതേ അത് നല്ല ഉദാഹരണമല്ല അത് പക്ഷെ പെനിയനെ ഇങ്ങനെ ഹന്നായി കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന ഓടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലയത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ കാരണം എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിലല്ലോ എൻ്റെ ദേവാലയത്തിലാണല്ലോ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഷി വെൻറ്റ് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചു കരഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം ക്ലിയറായ ഒരു ആലോചന കൊടുത്തു എന്തോ നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രവചിച്ചോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ദൂതൻ ഇടപെട്ടോ ഇല്ല വിശ്വാസം ദൈവാത്മാവിനെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡായി അകത്തോട്ട് ആ ധൈര്യം ആ ഉറപ്പ് അകത്ത് കത്തുകയാണ് ഇവൾ പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സ്തോത്രം പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ടാ വരുന്നത് എടാ നീ എന്തിനാ ഇപ്പം പാട്ട് പാടുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് കുഞ്ഞാ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളല്ലോ ഡോക്ടർ പറയാൻ കാത്തിരിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവഹിതം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് കൈകൊട്ടുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ കൈകൊട്ടുന്നവരാ ഞങ്ങൾ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കത്തില്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തറിയാം ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തുവാന്ന് അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവർക്കായി എരിഹോക്കോട്ട വീണിട്ടല്ലോ നമ്മൾ കാഹളമൂതുന്നത് എരിഹോക്കോട്ട വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ കാഹളമൂതുന്നവരെ കൊണ്ടേ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഹന്നായിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി പെ
കണനീരിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കണം കാരണം വേദനയാണ് ജനനത്തിൻ്റെ അടയാളം ദൈവം എന്തോ അകെ തുളവാക്കിയാൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ചില തുളവാക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക മണ്ഡലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വേദനകൾ ഉണ്ടാകും മുൻ നിയമനത്തിൽ ഇതൊരു ഭാഗമാണ് ദൈവം മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം 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 വേദനയുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോണം വേദന വരുമ്പോൾ സ്തുതിച്ചോണം കാരണം നീ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരയരുത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കാരണം പാടുവാനുള്ള ചാൻസ് പുറത്ത് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദാവീതെ നിൻ്റെ അകത്തുള്ള ശൗലിനെയും നിൻ്റെ അകത്തുള്ള അപ്ഷാലോമിനെയും നിൻ്റെ മണ്ടെ ഒരു ശൗലിനെയും നിൻ്റെ കീഴിലൊരു അപ്ഷാലോമിനെയും വെച്ച് ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്തുവാണെന്നറിയാമോ നിന്നെ ഒരു ദാവീതാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ്റെ പുത്രൻ വന്നിരിക്കുവാൻ വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വലിയ കോൺസിക്രേഷൻ വലിയ വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട് ലേഡി മാക്ഫർഷൻ അവർ നാല് കല്യാണം കഴിച്ചു ശരിയായില്ല ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി എല്ലാവരും അവരെ പുറത്താക്കി അവർ ഇനിയും നീ യൂസ്ഫുൾ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ലോകം യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അതിനെ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കും അതാ ദൈവ ദൈവം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ ഫൂളിഷ്നെസ് ഭൂമിയിലെ പോഷത്വം ദൈവം ജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റും ഭൂമിയിലെ ബലഹീനത ദൈവം ബലമാക്കി മാറ്റും ഭൂമിയിലെ ഇല്ലായ്മ ദൈവം അതിർത്തി അഭിവൃദ്ധിയാക്കി അധികമാക്കി മാറ്റും ഹാലേ ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ ഗോഡ്സ് വേ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഭൂമിയിലെ മരണം ദൈവം ജീവനാക്കി മാറ്റും സ്തോത്രം 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 നീ ലോകത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കേയുള്ളോ ഗുഡ് ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കും ദൈവം കൂടെ എങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ സോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈക്വേഷൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ വ്യത്യസ്തമാ അത് ദാനിയലിന് മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കാരണം ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആത്മാവിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് വന്ന ഒരു ആക്ക് നിങ്ങൾ സംസ്കൃത് ബുക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തേച്ച് വായിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായിക്കുമോ കളിയാക്കിയിട്ട് എന്തുവാ പി എച്ച് ഡി എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസ്കൃതത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിരുന്ന് ബൈബിൾ പഠിച്ചാലും കുട്ടാ ഒന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം ഇത് എഴുതിയത് ആത്മാവിനാല ആത്മാവിനാലെ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് ആത്മഭാഷയാ ഇതിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനാലെ നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ വിശ്വാസമകത്ത് വരണമോ അത് വെളിപ്പാടിനാലെ വരത്തുള്ളൂ വെളിപ്പാട് വചനത്താലെ വരത്തുള്ളൂ എഴുതപ്പെട്ട വചനമല്ല റേമ ദ സ്പോക്കൺ വേർഡ് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വചനം മൈ ഗുഡ്നെസ് എൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് വരിക പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ ഹാലെ ലൂയ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗ്വാലിയറിലായിരുന്നു ഡൽഹി ഗ്വാലിയർ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് കാരണം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കുഴപ്പം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾസാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ ഇറക്കി വിട്ടു അടുത്ത ഫ്യൂ തൗസൻഡ്സ് വന്നു അവർ പോയി അടുത്ത ഫ്യൂ തൗസൻഡ് നാല് സർവീസ് എങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിർത്തണം ചിലപ്പോൾ ഐ ഫീൽ യു നോ യു കാൻ പുട്ട് എ റൂഫ് ഓൺ എ റിവൈവൽ യു കാൻ ക്ലോക്ക് എ റിവൈവൽ വിത്ത് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നാല് ദിവസം ലാസറ അവിടെ കിടക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം റിവൈവൽ വരുമ്പോൾ ടൈം ഈസ് നോട്ട് എ ഇഷ്യൂ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ചലനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടെൽ യു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ യോശുവമാർ ക്ലോക്കിലില്ലാത്ത ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം തുറക്കും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മണിക്കൂർ ഉണ്ടാക്കും ഓ ഭൂമിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ആത്മയുദ്ധത്തിൽ കയറിയാൽ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ യു വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് അവർ നീ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ മണിക്കൂർ സൃഷ്ടിക്കും അതുകൊണ്ടാ യോൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് വെട്ടിക്കിളിയനും തുള്ളനും തിന്നു കളഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഞാൻ മടക്കി വരുത്ത് സമയത്തെ ഞാൻ മടക്കി വരുത്തുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ തിരിച്ചു കറക്കുന്ന ദൈവമോ നിനക്ക് വേണ്ടി
ഈ സ്ത്രീയെ ദൈവം എടുത്തു അവരെ ദൈവം അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇവരുടെ ബയോഡേറ്റ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലയോ പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും കഴുതയെ കൊണ്ട് പ്രവചിപ്പിക്കും ഏതെങ്കിലും കഴുതയ്ക്ക് ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്തു അതാ ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലു പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വന്തമല്ലെന്ന് വര സ്വന്തമാണു എന്ന് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഈ നിക്ഷേപം മൺകൂടാരങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുക ഹാലെ ലൂയാ ഹാലെ ലൂയാ ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ട വൃത്തിയില്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ നാറുന്ന മൺകുടങ്ങളിൽ അവൻ ചിലത് പകർന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രഷേഴ്സ് ഹാലയിലൂയോ നിന്റെ അകത്ത് ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മാത്രമേ തുറക്കത്തുള്ളൂ ഹാലെ ലൂയ വൃക്ഷങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നത് പോലെ കപ്പലുകൾ വെള്ളത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് പോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മാത്രമേ തുറന്നു വരത്തുള്ളൂ ദൈവം സകലർക്ക് വേണ്ടിയും പ്ലാൻ ചെയ്തു രമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഐ ഹാവ് പ്ലാൻസ് ഫോർ യു സേ എ ലോഡ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പല പ്ലാനുകൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാൻ അല്ല നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുവാനുള്ള പ്ലാൻ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വരുവാനുള്ള പ്ലാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക കിണറ്റി കിടക്കുന്ന എരമ്യാവ് കയറും കൊണ്ട് ആരോ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ട് മാത്രം കാണുന്ന എരമ്യാവ് ബാക്കി പാർട്ടികളെല്ലാം ബാബിലോണി കിടക്കുകയാണ് എരമ്യാവിനൊരു ചോദ്യം ദൈവമേ ഈ കിണറ്റി കിടക്കുന്ന എന്നോട് എന്തുവായി പറയുന്നത് ഇതാണോ നല്ല പ്ലാൻ അല്ല കുട്ടാ കിടത്തി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും നിന്നെ പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാലെ ലൂയ ശ്രേഷ്ഠ പ്രവാചക നീ കിണറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ നീ പ്രവാചകനാന്ന് കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ല നിന്റെ അനുഭവം കണ്ടാൽ ആൾക്കാർ പറയും നീ പാപിയാന്ന് എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില പ്ലാനുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് പ്ലാൻസ് ഫോർ യു നിന്റെ വല്യമ്മച്ചയുടെ പ്ലാനുകളല്ല നീ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിന്റെ അപ്പൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല നിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ ഡയറിയിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില പ്ലാനുകൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്റെ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം എണ്ണി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നിയമിച്ച അവരെ ദൈവം പറഞ്ഞുപോയോ മുൻകണ്ടവരെ മുന്നിയമിച്ച് മുന്നിയമിച്ചവരെ കോൾ ഓഫ് ഗോഡ് ആ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു രസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി ദൈവം ഓരോ കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം വിളിയുടെ മുമ്പേ ചാടുന്നവരുടെ പേരാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ദൈവം ചിലരെ ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാരണം അവർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ദൈവിക വിളിയിൽ വരുന്ന ചിലതുണ്ട് ആ വിളിയിൽ നിന്നാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഓട്ട മത്സരത്തിന് എല്ലാവരും ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുക അഞ്ച് കുട്ടികൾ അഞ്ച് ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുക നാനൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറേ നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറേ വേറെ വേർ അവിടെ ജഡ്ജി നിൽപ്പുണ്ട് ആരാണ് റിബൺ തൊടാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൺ ഷൂട്ട് പോവും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്സസ് ഉടനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഉടനെ പോവും അന്നേരമാണ് ഒരുത്തൻ ഓർമ്മ വരുന്നടാ ഈ നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു പേരെക്കാൾ സ്പീഡായിട്ട് എനിക്ക് ഓടാൻ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ പേര് കൊടുത്തില്ല അന്നേരം അവന് ബോധം വരുന്നത് അവനങ്ങ് സങ്കടം വഹിക്കാൻ വയ്യ അവൻ ഓടി എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തോടി ഗൺ ഷോട്ട് പോകുകയും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഈ പിള്ളേർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പകുതി ഓടിയ സമയം കൊണ്ട് അവൻ ഫുൾ റൗണ്ട് അടിച്ചു അകത്ത് വന്നു പക്ഷെ മെഡൽ അവന് കിട്ടത്തില്ല മെഡൽ കിട്ടത്തില്ല മെഡൽ വേണോ അകത്തോടണം വിളിയിൽ ഓടിയാലേ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ വീടെ പുറത്ത് ഓടിയാൽ കത്താ പറയുന്നത് എന്തിനാ കൂട്ട ഓടിയത് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ചെയ്യാൻ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ പേരെടുക്കാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നവരോടാ ദൈവം പറയുന്നത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം എൻ്റെ ചർച
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാം റിയലി ദൈവഭക്തിയുള്ളവരാണ് അവർ അക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിലും ദൈവഭയം ഡിവോ ഡിവോഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഡിവൌട്ട് പീപ്പിൾ ഈ പല സായിപ്പന്മാർ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏനോ ഇസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗോഡ് സച്ച് എ റൂഡ് ഗോഡ് ടു സെൻഡ് എവറിബഡി ടു ഹെൽ ഹാ എല്ലാവരും നരകത്തിൽ വിടാൻ ദൈവം അതിൻ്റെ എത്ര കുറൂരനാണോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നിർബന്ധം അല്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലേ ഇല്ല പോകത്തില്ല അതെന്താ അതിന് കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആളാണോ ആന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കയറ്റുമോ അവർക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പത്രത്തിൽ അവരെല്ലാം പേരെഴുതി നോക്കുമോ അതില്ല അതെന്താ അതുപോലെ ദൈവം സ്വർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ വീടാണ് അവിടെ ഈ നല്ലവരെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കത്തില്ല ദത്തെടുത്ത മക്കളെ മാത്രമേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ലോജിക് നിനക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണോ ദൈവം വൈതലാകണം കാരണം വീട് പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നല്ല ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദൈവം പണിതിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വീട് പണിതിട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളാന്ന് പോകാം പിന്നെ വീട്ടിലൊരുത്തൻ ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ മരിക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ വസ്തു എല്ലാം കൂടെ അയലൊക്കെക്കാരൻ്റെ കൂടെ തേച്ചു പോകുമോ ഇല്ല ഡ്രഗ്സ് അടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം മോനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദത്തെടുത്ത പല ഗുള് പുള്ളികൾക്കും കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അവനെ ദൈവ പൈതലാക്കിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നന്മയും അവൻ്റെയാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം ഇത് ആത്മാവിനാൽ എഴുതിയതാണ് വെളിപ്പാടുള്ളവനെ ഇത് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ വെളിവുകേടുള്ളവന് വിവരം കാണും വെളിപ്പാടുള്ളവനെ വിശ്വാസമുള്ളൂ വിവരവും വിശ്വാസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിവരം വെളിപ്പാടാകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വെളിവുകേടാകുമ്പോൾ മറിവായിട്ട് നിൽക്കും വിശ്വാസമായിട്ട് പരിണ പരി ഇറ്റ് ഡസൻ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം പരിണമിക്കത്തില്ല ഹലോ ലൂയ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ തത്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആസൂത്രം കടിച്ചുകൊണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഗോഡ് വാൺസ് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവേ എന്നെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് നന്ദി ആ വിളിയിൽ നടക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവിക വിളിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുണ്ട് ഏലിയാവെ കെരിത്തി തോട്ടിലേക്കാ ദൈവം വിളിച്ചത് നീ പോയി വേറെ വല്ലടത്തും കിടന്നാൽ കാക്ക വന്ന് അപ്പം വെച്ചേച്ച് അവനെ വിശക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ അത് കുടിച്ചേച്ചും കഴിച്ചേച്ചും ആവും പോവും കാരണം നീ പോകുന്ന അഡ്രസ്സിൽ കാക്ക വരത്തില്ല വിളിച്ച അഡ്രസ്സിലെ കാക്ക വരത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവിക വിളിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടതാ സ്തോത്രം ബിലിഗ്രഹാമിനെ ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി കൂടിയപ്പോൾ ബിലിഗ്രഹാം പറഞ്ഞു ഹൗ ക്യാൻ ഐ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ടു ബി ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ബീയിങ് ദ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവിക വിളിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഞാൻ താഴേക്കിറങ്ങി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് മാറും യു നോ ദൈവിക വിളിയിൽ നിന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് മോശ നീ തോന്നിവാസം നടന്നാൽ മേഘം നിൻ്റെ കൂടെ നടക്കത്തില്ല ഞാൻ കാണിച്ച വഴിയെ നടന്നാൽ എൻ്റെ മേഘം നിൻ്റെ മീതേ കാണും നീ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹിതത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം നിൻ്റെ പുറകെ പോകും ഐ ലവ് ദാറ്റ് വേഴ്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരെ പിൻഗമിച്ച പാറയോ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്തുവാ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്തുവാ ഓ വെള്ളം എപ്പോഴും താണ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ വെള്ളം താണ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ പോയി ഒരിക്കലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അത് മോശയുടെ കാലത്തായിരുന്നു മോശ ദൈവഹിതത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ പൊങ്ങിയടങ്ങമായിരുന്നു വിൽഡർനെസ്സിൽ പലയിടങ്ങളിൽ അതെ പൊങ്ങിയടങ്ങളായിരുന്നു വെള്ളം മേളിക്കേറി അവരെ പിൻഗമിച്ചു കാരണം എന്തുവാ ദൈവഹിതത്തിൽ നടന്നാൽ വെള്ളം പോലും മല കയറി നിൻ്റെ പുറകെ വരും എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൈപ്പുള്ള വെള്ളം മധുരമാക്കാൻ മാത്രമല്ല പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തിറക്കാൻ മാത്രമല്ല നീ നടക്കുന്ന പാതയിൽ നീ മേളിക്കേറിയാലും താഴെ ഇറങ്ങിയാലും നിന്റെ പുറകെ വെള്ളത്തെ അയക്കുവാൻ അവൻ്റെ അവൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുണ്ട് അവൻ മുൻ കണ്ടവരെ മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചവരെ ആ
സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും ഉളവാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉളവായി നേരമെടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല വിളിച്ചു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു ഉണ്ടായി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു ദൈവം വിളിച്ചാൽ അവിടെ സൃഷ്ടി നടക്കും ദൈവിക വിളിയിൽ സൃഷ്ടിയുണ്ട് പാസ്റ്ററെ ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് അത് ഒക്കുമോ കുട്ട നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് ദൈവത്തിനുണ്ട് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടെന്നും നിൻ്റെ അകത്ത് എന്തില്ലെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ആ പ്രവചനത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മന്ത്രിയായി നീ വരണ്ട എനിക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരേണ്ടിയ ഗതികേട് എനിക്കില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയത് എൻ്റെ ഹിതമറിയുന്ന എൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ യേശു കർത്താവിനെ പറ്റി പിതാവായ ദൈവം ആകാശം കീറി പറഞ്ഞത് ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു വായ് കാരണം ഇവൻ എൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുന്നവനാണ് എൻ്റെ വിളിയിൽ നടക്കുന്നവനാണ് വിളിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് കയറ്റി പറയട്ടെ ഈ ചൂടത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ബോണസായിട്ട് പറയുക ഇത് പ്രത്യേക ഈ ചൂടത്ത് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കും ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് ഒരിക്കൽ മറുരൂപ മലയിൽ പത്രോസും യോഹനാനും യാക്കോബും ഒക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ വസ്ത്രം മിന്നി ബിഗാൻ ടു ഷൈൻ ഹിസ് റൈമെൻറ്റ് വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് വസ്ത്രം വ്യത്യാസമായി തിളങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി പുനരുത്ഥാന ശരീരത്തിൻ്റെ അളവിലേക്ക് ശരീരം മാറി തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ശരീരം മാറി ആ വെട്ടെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചപ്പോൾ വിമാരുടെ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സമായി മൂന്ന് പേരും കൂടെ കണ്ണു തിരുമ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവരുറങ്ങുന്നതിൻ്റെ നടുക്ക് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഏലിയാവും മോശയും ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഓ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിനും യോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഉറക്കം പോകും പിന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഇവർക്ക് ഉറക്കമെല്ലാം പോയി ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണും പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ ഇതാ ഒരുമിച്ചൊരു മലയിൽ വന്നു കൂടുക ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പിതാവാകുന്ന മോശ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പിതാവാകുന്ന ഏലിയാവ് കൃപയുടെ പിതാവായ യേശുവുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഓ മൂന്ന് പവർ പോയിന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മൂന്നിനെയും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചിന്തയും നാക്കും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാലും ഉണ്ടെന്ന് അവിൽ കൂടെ അത് അറിയാതെ വന്നു പോകും പിന്നെ അത് പറയണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് ദിവസന്മാരെയും കത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തോ എന്നറിയാം ഐ വിൽ ടെല്ലു ദ ട്രൂത്ത് എനിക്കും ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം എടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കുക നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ അങ്ങ് മിത്തോളജിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആക്കും അവരങ്ങ് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരാക്കും യഥാർത്ഥ ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരുണ്ട് കൈകൾ കാണട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് ചെയ്യ് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന വേല തുടയ്ക്കാൻ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കൈകൾ കാണട്ട് കുറച്ച് പേരുടെ ഓക്കെ ശരി കൈകൾ താത്ത അങ്ങനെയുള്ള എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭർത്താവ് ഗർഭം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂ അബ്രഹാം അത് ചെയ്തു എന്തു പറ്റി എന്താ പറ്റി ദാവിദിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഹോളിവുഡിൽ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഡേവിഡ് ആൻഡ് ബേച്ചിബയുടെ മൂവി അവർ പണ്ട് ഇറക്കിയായിരുന്നു എല്ലാവരും കാണാൻ പോകരുത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ കാര്യം മിണ്ടാൻ നോക്കൂ രാത്രി കല്യാണം കഴിച്ച് പിറ്റേസും രാവിലെ പുള്ളിക്ക് അറിയുന്നത് ഇത് തെറ്റായ പെണ്ണാന്ന് എന്തോ പറയും ഇവനൊക്കെ ഷോ ഒരു നമുക്കൊരാളൊരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിൽ വായിക്കത്തില്ല മനസ്സിൽ ചില കണ്ണാടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നോക്കത്തുള്ളൂ ബൈബിളിലെ ഓരോ പുള്ളികളുടെ പേര് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ബാക്കി പറയാം ദൈവം എഴുത്ത എല്ലാം ഓരോ സ്പെസിമെൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ 
അതുകൊണ്ടാണ് ദാവിദിനെ അദ്ദേഹം അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പം ഇസ്രായേൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി പോയത് കാരണം അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ല ചേട്ടന്മാരാണ് നിൽക്കുന്നത് ഷൗമുൽ ഉൾപ്പെടെ കൺഫ്യൂഷനായി പോയി കർത്താവിന് തെറ്റ് പറ്റിയോന്ന് ഷമൂലിന് തോന്നിപ്പോയി കർത്താവ് കൂടി ഷമൂലിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതിന് വേണ്ട എന്നെ ഒഴിക്കടാ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളവൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ നീ പോയി പറയാം കോക്കനട്ട് പോലെ ഒഴിക്കുക ഇതാ എൻ്റെ അഭിഷേക ധൈര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നവനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ദൈവം ഷമൂലിനെ എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്തു എടാ നീ പുറമേ ഉള്ളതാ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അകമാ കാണുന്നത് നീ കാണാത്ത ചിലത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഹാലെ ലൂയ ദൈവം ഹൃദയശുദ്ധി നോക്കുന്ന ദൈവമാ ദൈവിക വിളിയുടെ ചില രഹസ്യങ്ങളായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവം അകം കാണുന്ന ദൈവമാ ദൈവിക വിളിയിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തിയുണ്ട് ഹാ ദൈവിക വിളിയിൽ കരുതലുണ്ട് ദൈവിക വിളി വരുമ്പോൾ ചില ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനുള്ള സമർപ്പണം കാണണം കർത്താവെ ദാവിദ് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ എന്നിൽ ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കണമേ ഹാലെ ലൂയ ഇവരിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ഇവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സഹോദരന്മാരെ നീതി പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലുള്ള നീതി പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ഹൃദയം ദൈവമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതാ ദൈവം നോക്കുന്നത് സ്തോത്രം 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 ജീൻസ് പാൻറ്റ് ഇടാതെ വലിയ ബെൽറ്റ് ഇടാതെ മുടിയും നല്ല ആർമി കട്ട് പോലെ ചെയ്ത് ഫുൾ ക്ലീൻ ഷേവും ചെയ്ത് നീ വന്ന് പള്ളിയിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ നിന്നെ സെക്രട്ടറി ആക്കിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിനക്ക് വിലയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് റിയാലിറ്റി ഇതാണ് ഫാക്റ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്ക് വായിച്ചു നോക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് വായി ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്ക് വേറെ ചരിത്രം നോക്കണ്ട എല്ലാവരും ഏതോ ഒക്കെ മുടന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുക പക്ഷേ ഇവന്മാരെ എല്ലാം ദൈവം സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെയൊക്കെ ചർച്ചയിൽ യാക്കോബ് രണ്ട് ഭാര്യയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെപ്പാട്ടികളുമായിട്ട് വന്ന് ഏത് ചർച്ചയിലാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ ഏത് മെന്തിക്കോസ് പള്ളി യാക്കോബിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മൈക്ക് കൊടുക്കുമോ കാരണം യാക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമോ കാർ നിറച്ച് പിള്ളേരും പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഇവനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഏറ്റുന്ന പറ പക്ഷെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം പണിയാൻ അവരെ ഉപയോഗിച്ച് വായ് ദൈവം ദൈവം പറയുന്നൊരു ഇനിയും അത് പോയി കാണിക്കരുത് ദൈവം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വൃത്തിയായി കാണിക്കരുത് ദൈവം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാൻ ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപികളാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദയ്ക്കനുസരിച്ച് ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ഉപയോഗിക്കുവാനിടയാവും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും സ്തോത്രം 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 പഴയ യാക്കോബിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും പഴയ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും അവനറിയാം വാഗ്ദത്വത്തിൽ പിറന്നതിന് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഇഷ്മായിലിനെ പുറത്താക്കേണ്ടിയ കാലം വരും ദൈവിക വിളിയിൽ വേദനയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേദനയുണ്ട് ഹാലെ ലൂയ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇസഹാക്കനെ പോയി മോറിയ മരയിൽ കൊണ്ടുപോയി യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാതെ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാതെ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് മോറിയ മല കയറുക ആസ് എ ഫാദർ ഒരു പിതാവായിക്കൊണ്ട് ഹൗ കെൻ യു ഡു ദിസ് എങ്ങനെ മോനെ കൊല്ലാൻ നോക്കും കത്തി എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട വിട്ടേര നിന്റെ മോനല്ല കൂട്ട എൻ്റെ മോനെ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ മോനെ നീ കൊല്ലണ്ട എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാം പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലണമെങ്കിൽ നിന്റെ മോനെ നീ തയ്യാർ തരാൻ തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യഹോവ ഈരേ എന്ന പർവ്വതത്തിന് പേരിട്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഈ പർവ്വതത്തിൽ അത് കാണും അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ പരീഷന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ദിവസം അബ്രഹാം കണ്ടിരുന്നു ഒരു വെളിപ്പാടിൽ അവൻ കണ്ടിരുന്നു അവൻ്റെ മകൻ മരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇതാ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാ ഹാ ലൂയ അബ്രഹാം കത്തിയെടുത്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽ എനിക്ക് വിരോധമായി കത്തിയെടുക്കും നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയും അബ്രഹാം ചിരിച്ചോണ
സാറായിക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ പറയാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ എനിക്ക് എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇതെൻ്റെ ആദ്യജാതന ഇഷ്മാലിൻ്റെ മൂക്ക് എൻ്റെ മൂക്ക അവൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കൈ അവൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അബ്രഹാം ജൂനിയർ പോകുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അബ്രഹാം കളിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അബ്രഹാമിന് ഇഷ്മായിൽ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവനാണ് പോയത് ഒരിക്കൽ ദൈവത്തെ വേദനയിൽ അനുസരിച്ചാൽ പിന്നെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും അനുസരണക്കേടിന് തോന്നത്തില്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ എളുപ്പമാ എന്നാൽ ദൈവിക വിളിയിൽ അനുസരണത്തിൻ്റെ ബലം ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹാല ലൂയ ചില ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടത കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുന്നെന്ന് വിളിക്കകത്ത് ആ ബലമുണ്ട് വിളിക്കകത്ത് ആ കൃപയുണ്ട് ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് ആ ഷ പൗലോസും ഷീലാസും ഇത് പാട്ട് പാടുക കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കാരാഗ്രഹം കുലുങ്ങി എല്ലാം പൊളിഞ്ഞിട്ട് മീമാർ ഇറങ്ങി ഓടുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കുക കാരണം അവർക്ക് കാരാഗ്രഹവും വിഷയമല്ല അടുത്ത ഹോട്ടലും വിഷയമല്ല അവർക്ക് വീടും വിഷയമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലാണോ അതാ സ്വർഗം അതാണ് അവരുടെ അനുഭവം അതാണ് അവരുടെ ബ്യൂട്ടി അതിലാണ് അവർ തൃപ്തി കാണുന്നത് ദൈവിക വിളി ദൈവം പല രീതിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഷമുവലിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവം ഷമുവലിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പല പേരുകൾ പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും ബൈബിൾ പറയുന്നു ഹന്നായിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി ഹന്ന ദൈവ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഈ ശിശുവുമായി ആലയത്തിൽ വന്ന് ശിശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചേച്ച് ഹന്ന മടങ്ങിപ്പോയി ശിശു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കണേ ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ഗതികേട് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ എത്ര പിള്ളേർ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങും ഇന്ന് കറണ്ട് ഉള്ള കാലത്ത് ടെലിഫോൺ ഉള്ള കാലത്ത് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലത്ത് പിള്ളേർ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയണ്ട വലിയ പിള്ളേർ ഉൾപ്പെടെ ചിലത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉറങ്ങത്തില്ല ഷമുവൽ ബാലൻ ഒറ്റയ്ക്കാ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആ കൊച്ചനറിയാം ഏലിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരാണ് ഉള്ളത് അവന്മാർ കള്ളും കുടിച്ച് വന്ന് എന്നാ കാണിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ പേടിയുണ്ട് മനസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പണ്ടേ വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയാൽ പിശാചി കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അവനറിയാം ഇതെല്ലാം കൂടാതെ അവിടെ ഒരു വിളക്കുണ്ട് അത് കെട്ടുപോവും അത് കിടാതിവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കിടരുത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രവചന വാക്ക് പറയട്ടെ ഏത് വേദനയിലും ഏകാന്തതയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കിടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിന്നെ നിന്റെ വിളക്ക് കിടാതെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു മറക്കരുത് ഓ നിന്റെ വിളക്ക് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷന്റെ നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ നിന്റെ ലൈഫിന്റെ അതേ വെളിച്ചം കെടാതെ അവൻ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവന്റെ ദൂതന്മാരോട് അവൻ കൽപ്പിച്ചാക്കും അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവൻ അഭിഷേകത്തിലായിരിക്കും അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് ഈ ചിലതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് അകത്ത് തിരിച്ചു വരും സൂത്രം എൻ്റെ ദൈവം ബന്ധിക്കോസുകാരനല്ല അവൻ മറവിയുടെ ദൈവമല്ല അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്ന ദൈവമാ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ യേശു പറഞ്ഞ ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും പത്രോസെ അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരത്തില്ല ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഗോഡ് ദൈവം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഷമുവലിൻ്റെ അടുക്ക വന്നു ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ യഹോവ വന്നു എൻ്റെ ഡാഡി അതിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യഹോവ നിന്നു യഹോവ സംസാരിച്ചു ഓ ഷമുവലേ ഷമുവലേ എന്ന് വിളിച്ചു ഷമുവൽ എഴുന്നേറ്റു ഓടി ഏലി പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ രാത്രി അങ്കൾ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ വന്നുറങ്ങി പിന്നെയും ദൈവം വന്നു നിന്നു മുൻപേ പോലെ വിളിച്ചു അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഒന്ന് വിളിച്ചു രണ്ട് വിളിച്ചു മൂന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുക എന്നെങ്കിൽ നിന്നെ വേണ്ടട ഞാൻ വേറെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അല്ല എൻ്റെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ അവൻ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും നിൽക്കും വീണ്ടും വിളിക്കും പത്ത് കൊല്ലം കള്ളു കുടിച്ച് നടന്നതുകൊണ്ട് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറങ്കാലിന് ചവിട്ടുന്ന യേശു അല്ല ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും വന്ന് നിന്ന് പഴയതുപോലെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ഈ കൃപയുടെ കാര്യം പറയുമ്പം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൽ അറിവില്ല
ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ ലെസൺ അവനായി അവൻ പറഞ്ഞു കത്താവെ സംസാരിച്ചാലും അടിയൻ ഇതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാമോ പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവേ എനിക്ക് ഏലിയ ഏലിയെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശ തോന്നി എന്താണെന്നറിയോ കർത്താവ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഏലിയുടെ കുറ്റമാണ് വെറുതെ അല്ല ബന്ധുക്കോസുകാർ ഇങ്ങനായത് ഈ ആദ്യ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ ദാസനുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് കെയിം ടു ജെറമായ ആൻഡ് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് കെയിം ടു ഐസായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാരം അവൻ അവൻ്റെ ജനവുമായി പങ്കുവെക്കുന്നവനാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭാരം പങ്കുവെക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു മക്കൾ പിതാവിനോട് ഭാരം പങ്കുവെക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയം നിന്നോട് പകരുവാൻ നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനാണോ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാണോ ദൈവം ഷമുവലിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പകരാൻ തുടങ്ങി ദൈവിക വിളിയിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കാണും you will see the heart of god in the call of god hallelujah paulos in the pashil agaya lagripa rajave nan ee mattullavare kootalla ee surgiya darshanathod nan ansarana kelu kaanikkatilla enikku vanna vili ninde simhasanathi nu vanna vili alla enikku vanna vili ailokathe synagogil ninnu vanna vili alla enikku vanna vili ende kootukaril ninnu vanna vili alla enikku vanna vili roman pauranmaril ninnu vanna vili alla nan damascus inde padik vaalkal vach kanda surgiya darshanathil ketta vili ദൈവിക വിളിയാകയാൽ ഇതിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ട് ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് അവൻ മുൻ കണ്ടവരെ മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പല വിളികൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിളി ബൈബിൾ പറയുന്നു ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായി പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായി എല്ലാ കാലങ്ങളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവം ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹി കോൾസ് ആ വിളി എന്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രനെ ദൈവം ഉയർത്തി ദൈവപുത്രനിലേക്ക് നോക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ എന്നെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുക മലയാളം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് തർജ്ജമയതായി പറയുന്നത് മലയാളം ബൈബിൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ആശയമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർത്തി അതാ ഒന്നാമത്തെ വിളി രക്ഷ യേശുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷയില്ല യേശുവിൻ്റെ മതത്തിൽ രക്ഷയില്ല യേശുവിൻ്റെ പള്ളികളിൽ രക്ഷയില്ല യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഹാലേ ലൂയ രക്ഷപ്പെടാൻ യേശുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നടക്കത്തില്ല യേശുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയാൽ നടക്കത്തില്ല യേശുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ ഒക്കത്തില്ല യേശുവിങ്കൽ വന്നാൽ നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും രക്ഷ ദൈവിക വിളിയാണ് അത് ക്രിസ്തു യേശുവിലെ ഉള്ളൂ അത് ഒന്നാമത്തെ വിളി ആമേൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിനോട് യെസ് പറഞ്ഞവരാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ലെവലുകളിൽ വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അമേൻ നീ ഒരു ലെവലിനോട് വിശ്വസ്തത പാലിച്ചാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കും ആ ലെവലിൽ നീ വിശ്വസ്തത പാലിച്ചാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ദൈവം വിളിക്കും മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു മൗണ്ട് നിബോയിൽ കൂട്ടാൻ നിർത്തിക്കോ കാരണം കഴിഞ്ഞ വിളിയോട് നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു ഇനി നിന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കാനൊക്കത്തില്ല വിളിയോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം വിളികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പടിയും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സ്തോത്രം 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 ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ചില പടികൾ കേട്ട് കുറേ കൊല്ലങ്ങളായി അടുത്ത പടിയിലോട്ട് കയറാൻ ദൈവിക വിളി അന്വേഷിക്ക് ദൈവം വിളിക്കും ആ ലെവലിലേക്ക് നീ കയറണം ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉയരാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജോലിയിൽ ഉയരാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് ചില ലെവലുകൾ ഉയരാനായിരിക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട നീ മുന്നോട്ട് പോകും അവിടെ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും അവിടെ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും അവിടെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഹാലേ ലൂയ ദൈവിക വിളിയിൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് ദൈവിക വിളിയിൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് ദൈവം വിളിക്കുന്ന വഴിയിൽ എന്തിനാണ് യുദ്ധം കാരണം പിശാജ് അവിടെ നിൽക്കുക നിന്നെ തടയാൻ പിശാജ് നിൽക്കുക പിശാജിന് ദൈവത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവ സൃഷ്ടിയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയോട് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യും എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു വാക്യം ബൈബിളുള്ളത് ഇതാ പല ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നിതാ ദൈവം അമാലൈക്കരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാതെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ യുദ്ധം പഠിപ്പിക്കുവാൻ
ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കർത്താവ് മോശയുടെ കാലത്ത് ഇതുങ്ങളെ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടത് ഏതാ ആ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡനിൽ അതുങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വില അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അമാലേക്കനുള്ളിടത്തോളം ഇവനൊക്കെ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും അമാലേക്കനുള്ളിടത്തോളം എന്നിൽ ഇവൻ ആശ്രയിക്കും അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ പോക്ക് ഇസ്രായേൽ നമ്മുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിളിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ വിളിയാണ് നമ്മളേത് അതറിയോ പുതിയ നിയമത്തിൽ വാക്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിളി ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിളിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വിളിയാണ് കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിളി അബ്രഹാമിലുള്ള ഉടമ്പടിയിലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വിളി ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഉടമ്പടിയിലാണ് Hallelujah Abraham was a servant of God Jesus is God himself Amen Shrestamaya viliya stotram anyway aa tarkatha nan illa nan ende vishwasam parayunne ullu The Bible says deviga vilikkagathu yuddhangal undu Yes vyaktiparamaya yuddhangal manasil thanne Paulusinte bhashayil ende agathu yuddhama porthe yuddham bote John Mark maayittulla valakum yuddham bote ഭരണമാസമായിട്ടുള്ള വഴക്കും യുദ്ധവും ബോട്ട് എൻ്റെ അകത്ത് വഴക്കും യുദ്ധവുമുണ്ട് യഹൂദന്മാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ബോട്ട് കാട്ടിലെ വഴക്ക് പോകട്ടെ കടലിലെ ആപത്ത് ബോട്ട് അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം ദുഷ്ടശക്തികൾ സ്വർലോകങ്ങളിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അത് വേറെ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക റോമർ ആറ് ഏഴ് എട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ അകത്ത് നീതിയുടെ ഫലമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്ത് പാപത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക യുദ്ധമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിനക്ക് പൾസ് ഇല്ല ഓൾറെഡി യു ആർ പ്രൊമോട്ടഡ് ടു ഗ്ലോറി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവ വൈദലായിട്ട് നീ ജീവിച്ചാൽ ദൈവ വിളിക്കകത്ത് യുദ്ധമുണ്ട് ഹലേ ലൂയ യുദ്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകല്ലേ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും യുദ്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല നമ്മുടെ യുദ്ധം വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ നമ്മുടെ യുദ്ധം ആകയാൽ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകമല്ല നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ആത്മീകമാണ് സ്തോത്രം പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ദൈവാസന എന്നോടൊരിക്കൽ ഒരു നല്ല ആലോചന പറഞ്ഞു ഐ ലൈക്ക് ഡിറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പിശാജിനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആയുധവുമായിട്ട് നീ പോകരുത് നീ നിൻ്റെ ആയുധവുമായിട്ടേ പോകാവൂ കാരണം അവൻ്റെ ആയുധവുമായിട്ട് പോയാൽ അവൻ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് വേറെ വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്നിട്ടാണ് നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ആയുധം എടുത്തത് ദേഷ്യം നിന്ന കുറ്റം പറച്ചിൽ അവിവേകം വെളിവുകേട് ഇതൊക്കെ പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല സ്തോത്രം 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 ഹാലേ ലൂഹ്യ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജഡീക ആയുധങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ആത്മീയ യുദ്ധം ഒക്കത്തില്ല ആത്മാവിൻ്റെ യുദ്ധം ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ വിശ്വാസം കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാർത്ഥന ആരാധന ഉപവാസം ദൈവിക ബലം ദൈവിക കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവിക ഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ഈ ആയുധങ്ങളുമായി നീ നിൽക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നിനക്ക് ജയമുണ്ട് സ്തോത്രം ഓ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കരുതേ ഒരു ചെകുത്താനെ നീ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് എവ്രി ന്യൂ ലെവൽ ഹാസ് എ ന്യൂ ഡെവിൾ എല്ലാ പുതിയ ലെവലിലും ഒരു പുതിയ പിശാജ് കാത്തിരിക്കുക ഈ പഴയ ചെകുത്താനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സഹോദര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീ ഒന്നങ്ങാനും അതിനെ ജയിക്കുക ഒരു പുതിയ പിശാജിനെ എഴുതുന്ന നീ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നും ആ പഴയ തലവേദന ആ പഴയ ഭാരം സഹോദരി ഒരു ഡെലിവറൻസ് നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് നീ ആ പിശാജിനെ തട്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ ചേട്ടനുമായിട്ടൊന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് നോക്ക് ദൈവിക വിളിയിൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവിക വിളിയിൽ ജയമുണ്ട് എല്ലാ വിളിയും ജയമുണ്ട് യോശുവായെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിൻ്റെ കൂടെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുണ്ട് ദാവീദ് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഗോലിയാത്തെ നീ എനിക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന പോലല്ല ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായി വരുന്നത് നീ എനിക്ക് വിരോധം വാളും കൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടും പരിച കൊണ്ടും വരുന്നു എന്നാൽ ഞാനോ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡേവിഡ് നിന്നെ ആരാട ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചത് അത് നിന്നെ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാട എന്ന് പിശാസി ചോദിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് പറയാനുള്ളത് നീ കാണുന്നത് മാത്രമേ നിനക്കറിയത്തുള്ളൂ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല 
My God is a God of the armies. Plural. Hallelujah. And the day of signing all the day of my will it get the then a quinty signing all the day on Kalpi Chakit on the who Rabba Katha Rabba Shia. Thank you, Jesus. Psalms 23. It was the moon. I'm saying it. And after the walkie on the low. Then the body and goal. You may not. Yeah. But I put in church on the carta. We what do you go. You may not. And that's what I'm. Huh. Other body. But I'm hard. I'm. I'm. പേഴ്സണലി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്ത ദൈവത്തിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അനുസരണത്തിലും ഭയത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം അതിന് മറുപടി പറയും ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരിക്കൽ ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഷെപ്പേഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ യഥാർത്ഥ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഷെപ്പേഡ്സ് ദ ക്യാരീഡ് എ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് എ റോഡ് അവർ വടിയും കോലും കൊണ്ട് നടക്കും എൻ്റെ വിചാരമല്ല ഈ വഴിയും കോലും വീട്ടുപരിചയം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിനല്ല ഇത് അതിനല്ല ഇത് ഇത് ഈ വടിയും കോലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് റോഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് വടി വടിയും കോലും ഒന്നിനെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നിനെ റോഡുമാക്കി ഞാൻ മാറ്റി എൻ്റെ കറക്റ്റ് എനിക്കറിയത്തില്ല മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ വടി നേരുള്ള വടിയാണ് നീളമുള്ള വടിയാണ് വടി അത് ഈ ചെന്നായ്ക്കളെ അടിക്കാനുള്ളതാണ് ആടിനെ അടിക്കാനുള്ളതല്ല ചെന്നായെ അടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഈ ആടുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപാടായി കഴിയുമ്പം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആടുകൾ ചിലപ്പം ഇടയൻ്റെ കൈ കാണത്തില്ല ഇടയൻ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇടയൻ്റെ കൈ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നീളമുള്ള വടി വെച്ച ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഈ നീളമുള്ള വടി പുറകി നിൽക്കുന്ന ആടിനും കാണാം ആ വടി പോകുന്നിടത്ത് അവന്മാരെല്ലാം പോകുന്നത് അതുപോലെ ഈ ചെന്നായിക്ക് ഈ വടി കാണാം അവനറിയാം അടുത്തു വന്നാൽ അടി കിട്ടുമെന്ന് കാരണം ഇത് വെച്ചാൽ ഷെപ്പേഡ്സ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കോൽ വടിയും കോലും സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിന് ഈ നമ്മുടെ കാലങ്കുഴയുടെ കാലൻകുഴ എന്നല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂലയ്ക്കൊരു വളവുണ്ടല്ലോ ആ വളവ് പോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് താങ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലെ ഒരു വളവുണ്ടല്ലോ ആ വളവ് പോലെ വടിക്കും കോൽ കോലിന് ഒരു സ്റ്റാഫിനൊരു വളവുണ്ട് അതെന്തിനാ ഈ നിലത്തെ പുല്ലെല്ലാം തിന്നു കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ ചില ചെടികളോട് ചെടികളുടെ ഇലകളോട് ചില ഗോഡ്സിന് ചില ഷീപ്പിന് താല്പര്യമാണ് ചില ആടുകൾക്ക് അതിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇതെത്ര ചാടിയാലും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയൻ പോയി ഈ കോല് വെച്ച് വടി വെച്ച് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം വെച്ച് താത്തു കൊടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ വടിയും കോലും അടിക്കാനല്ല ഞാൻ പല പ്രസംഗങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ് കോളത്തിൽ കേട്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഇതെല്ലാം അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇത് എങ്ങനെ ആശ്വാസമായിട്ട് മാറിയതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ രാജ്യോട് രാജി എനിക്ക് ആശ്വാസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വടി വെച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് ആശ്വാസം തരാൻ പോകുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കത്തുമില്ല അപ്പോൾ സങ്കീർത്തന സങ്കീർത്ത ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് ആക്ഷൻ മെസ്സേജ് ആക്ഷൻ സോങ് പോലെ അല്ലേ അപ്പം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇതെങ്ങനാ ആശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബട്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കാരണം ഈ വടി അടിക്കാനല്ല ഈ കോല് അടിക്കാനല്ല കരുതലിൻ്റെയും നടത്തിപ്പിൻ്റെയും വടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഈ കോലും വടിയും കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു ദിവസം പോലും അത്താഴ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാ ഒരു ചെന്നായും എന്നെ തുടത്തില്ല അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയിൽ യുദ്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ജയമുണ്ട് ഹാല ലൂയ അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി അവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിളിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചിലപ്പം എൻ്റെ വചനം വലിയ മട പോലെ വരും ഐസായ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും എം ടി ആയിട്ട് മടങ്ങി വരത്തില്ല അതൊരിക്കലും ശൂന്യമായി മടങ്ങി വരത്തില്ല ഞാൻ അയക്കുന്ന വചനം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കാതെ മടങ്ങി വരത്തില്ല വായ് കാരണം എൻ്റെ വചനം ഭയങ്കര മഴ പോലെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് പോലെ വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഹോളിഡേക്ക് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയപ്പം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ആൽപ്സിൽ കയറിയപ്പം ഈ സ്നോ യു നോ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഐ മീൻ ദേവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ കശ്മീർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സോ എക്സൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കളിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു ശര
പുതിയായിട്ട് വരുന്നത് സ്നോ ഫ്ലേക്സ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി വരുന്ന നീ അറിയത്തില്ല ഞായറാഴ്ച ബാസ്റ്റർ വർഷം എനിക്ക് പോകുമോ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ നീ ഓർത്തച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷെ നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ വിളി വന്ന് കിടക്കുക നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ സ്പർശനം വിളി നിൻ്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ലൂയ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ കയറിയപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡാ ക്ലീൻ യുവർ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്താ മുഴുവൻ സ്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഖനമില്ലാത്ത സ്നോയാണ് വന്ന് വീണത് പലപ്പോഴും ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിളി അതുപോലെ എൻ്റെ വചനം അതുപോലെ ഖനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നിരിക്കും നീ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ ഭൂമിയെ നനച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് അത് ഫലമുള്ളതാക്കി മാറ്റും അല്പം സമയമെടുക്കും ബട്ട് ഫലമുള്ളതായി മാറും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത് ആരാധന നിർത്തരുത് ഓ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കരുത് മഞ്ഞുപോലെ ചിലപ്പോൾ ദൈവവിളി നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു കാണും മറക്കരുത് സ്തോത്രം അല്ലാത്തപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടും കാറ്റ് പോലെ വലിയ മഴ പോലെ എൻ്റെ വിളി വരും മൈ വേർഡ് കംസ് ലൈക്ക് എ മൈറ്റി ടൊർണേഡോ ഹാ അതെന്തോ ചില മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ ബൈക്കുകാർക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനൊക്കത്തില്ല കാറുകാർക്ക് കാർ ഓടിക്കാനൊക്കത്തില്ല കാരണം അതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ ശരീരത്ത് വേദന ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വ വചനം വരുന്ന അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇറങ്ങി ഓടാനൊക്കുമോ അതും വയ്യ ഇരിക്കാനൊക്കുമോ അതും വയ്യ എന്ന് തോന്നാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെ വരും ഹാ രണ്ടിനും ഒരേ ഫലം 